আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আমি সম্পদ আছি আজকে তোমাদের সাথে আগামী বেশ কিছু সময় এবং আজকে ক্লাসে আমরা মূলত তোমাদের কলেজ অ্যাডমিশনে বাংলা প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র থেকে যেই প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব সো আমি যদি ছোট্ট করে আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নেই আমি আমি নরডেম কলেজে ছিল নরডেম কলেজে ছিলাম ডিএল স্কুলে পড়েছি নরডেম কলেজে ছিলাম এবং পরবর্তীতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এবং গত প্রায় চার বছর ধরে টেলমেন্ট স্কুলে বাংলা পড়াচ্ছি এবং প্রায় এক লক্ষেরও বেশি স্টুডেন্ট আমার কাছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করেছে এবং তোমরা যারা টেলমেন্ট স্কুলে আমার সাথে এসএসসি ক্র্যাশ কোর্সে ছিলাম তারপরে হচ্ছে অন্যান্য এসএসসি ব্যাচে ছিলাম তারা নিশ্চয়ই আমাকে অনেকেই ছিল সো এইটা নিয়ে আসলে আর খুব বেশি কথা বলার কিছু নাই আজকে ক্লাসে আমরা মূলত চেষ্টা করব তোমাদের বাংলা ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার থেকে যেই যেই বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া রেখে তারপর পরীক্ষার হলে যাওয়া উচিত সেই জিনিসগুলো তোমাদেরকে এনসিওর করা যেহেতু একটি ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা ওভারভিউ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কলেজ অ্যাডমিশনে কেরকম বাংলা তোমার প্রিপারেশন রাখতে হবে তাই হয়তো একদম ডিটেইল পড়ানো পসিবল না আমরা একদম ব্রিফলি তোমাদের যেই যেই জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু গাইডেন্স আজকে দিয়ে দিব সো দ্যাট তোমরা একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারো আচ্ছা সো তোমরা যারা যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছো অনেক অনেক ধন্যবাদ একটু জানিও যে আমার পেছনের বোর্ডটা তোমরা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কি না এবং আমার কথা তোমরা সুন্দরভাবে শুনতে পাচ্ছ কি না যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে একটু সেটাও কমেন্টে জানিও আর ক্লিয়ার থাকলে একটু ক্লিয়ার কমেন্ট করে দাও এবং কে কোথা থেকে ক্লাস নিতে জয়েন করেছো একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলো যেই বন্ধুরা এখনো আমাদের সাথে জয়েন করেনি তাদেরকে একটু মেনশন করে দেই যেন আমরা একসাথে সবাই মিলে ক্লাসটি করতে পারি আচ্ছা বাকি বন্ধুরা জয়েন করতে করতে আমরা আজকের ক্লাসটাকে একটু যদি তোমাদের জন্য মানে একটু যদি ব্রিফ বলে তারপর শুরু করি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হলো যে কলেজ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের সবগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পেশালি বিশেষ কয়েকটা বিষয় রয়েছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে বাংলা প্রথম পত্রের ক্ষেত্রে তো এই বিষয় বিশেষ বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের একটা কমপ্লিট কি প্রিপারেশন নিয়ে বা মাথার মধ্যে একদম ঢুকিয়ে তারপর যেতে হবে সো বাংলা প্রথম পত্রের ক্ষেত্রে কবিতা গল্প থেকে কেমন টাইপের প্রশ্ন আসে বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে কেমন ধরনের প্রশ্ন আসে এই সবগুলো জিনিস নিয়ে কিন্তু আজকে ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব এবং আমরা যেই কাজটি করব সেটা হচ্ছে ক্লাসের শেষের দিকে আমরা ডেফিনেটলি কিছু প্র্যাকটিস কোশ্চেন অ্যান্সার করব মানে এমসি কেউ সলভ করব যেন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের প্রিপারেশনের আজকে কি অবস্থা ঠিক আছে আচ্ছা সো ইতিমধ্যে আমি কমেন্টে দেখতে পাচ্ছি সজীব আছে আমাদের সাথে তারপর হচ্ছে রাইয়ান আছে সাহেদ রেখা আছে মেহেদি হাসান আছে নাজমুল হোসাইন আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকে আমাকে রাফি আমার সালাম জানিয়েছ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছে তাহলে আর দেরি না করে নরসিন্দি থেকে আছে আশরাফুল হাসান অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে জয়েন করার জন্য তাহলে চলো আমরা হচ্ছে আমাদের শেরপুর থেকে আছে রাফি আচ্ছা ভেরি গুড অনেক অনেক ধন্যবাদ বাকি বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও যেন বাকিরা সবাই চলে আসে একসাথে আমরা আমাদের ক্লাসটা করতে পারি ঠিক আছে সো কলেজ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে নরডেম হলি ক্রস এবং সেন্ট জোসেফের কথা এখানে মেনশন করা হয়েছে নরডেমের কিছু স্টোরি তোমাদের সাথে আজকে একটু হয়তো শেয়ার করব সো দ্যাট তোমরা বুঝতে পারো আমার নরডেম কলেজে আমার যেই দুই বছর সময় দুই বছর তো ঠিক সময় পাওয়া যায় না এইচএসসি তে সবকিছু মিলে পনেরো ষোলো মাসের মতো যেই সময়টুকু পেয়েছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছে নরডেম কলেজে পড়া আমার জন্য জীবনের অন্যতম একটা বড় ব্লেসিং ছিল কেন কি আসে বিষয় কি হয়েছিল কলেজে এই সব কিছুর কিছু ছোট্ট স্টোরিও তোমাদের সাথে আজকে ক্লাসে কিন্তু শেয়ার করব তো তোমরা ইতিমধ্যেই জানো এই অ্যাডমিশন কোর্সের কথা এবং তোমরা জানো যেখানে আমরা রেগুলার লাইফ ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করছি এক্সাম নেওয়ার চেষ্টা করছি ভাইভা সেশনের কিন্তু আমরা অ্যারেঞ্জ করছি এবং আমাদের টিচারদেরকেও কিন্তু তোমরা প্যানেল দেখতে পাচ্ছ সো এবং একটা প্রাইভেট গ্রুপের মাধ্যমে আমরা তোমাদেরকে কিন্তু রেগুলারলি মনিটর করা এবং রেগুলারলি গাইড করার চেষ্টা করছে ঠিক আছে তাহলে এই গ্রুপটাতে যারা জয়েন করেছো তারা তো ভেরি গুড যারা এখনো জয়েন করো নাই তারা অবশ্যই জয়েন করে ফেলবা আচ্ছা আজকে আমরা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই বাংলা দ্বিতীয় পত্রে কিন্তু এখানে অনেকগুলো এমসি কিউ রয়েছে যেগুলো আমরা সলভ করব চলো আমরা একটু পাঁচ সাতটা এমসি কিউ সলভ করার পরে ক্লাসের একটু ডিটেইলে ঢুকি কারণ আগে দেখি তোমাদের কি অবস্থা তাই না তো যেই কাজটা তোমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই এমসি কিউস গুলো দেখে তোমরা যে কাজটা করবা সেটা হলো আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা যে ভাইয়া এটার উত্তর এরকম অর্থাৎ একের উত্তর যদি ক খ গ ঘ এর মধ্যে ক
प्रिपरेशन बा फुल गाइडलाइन तुम्हारे के दावत चेस्ट कर बो जस शुरू ते देखी तुम्हारे प्रिपरेशन है कौतुक अवस्था बा बांग्ला सेकंड बार तुम्हारा कौतुक को भालो पारो चलो शुरू को कोरी भाषार मूल उपादान कौन थी अक्षर धोनी बोर्नो आर शब्दो आम्रा जोखोन आर प्रत्येक टेम्सी के साथ করতে যাচ্ছি এইটা কিন্তু আমি কিভাবে ধ্বনির মানে ধ্বনির মাধ্যমে বা হচ্ছে ভাষাটা পরবর্তীতে কি যে ধ্বনিতে কনভার্ট হয় সো একের সঠিক উত্তর এই এমসিকিউ গুলো তোমরা একটু ভালোমতো প্লিজ সবাই মুখস্থ করে যেও মনে করে রাখো সো দ্যাট ধরো একটা কথা বলি আজকে ক্লাসে যদি আমরা 30 টা এমসিকিউ সলভ করি এখান থেকে তুমি যদি পাঁচটা এমসিকিউ কমন পেয়ে যাও বা তিনটা এমসিকিউ কমন পেয়ে যাও তোমার কলেজে অ্যাডমিশনে কিন্তু বাংলা সাইডটা অনেকটু কভার হয়ে যাচ্ছে एवं ये भी पासा पासी गाइडलाइन जी भावे दे दी बो जी इनफॉरमेशन गुला पोर्टेब बोल बो शेगुला तुम लाइक तो पोरे जावा देख बा तुम्हार चुनो बांग्ला प्रिपरेशन किन्तु डाल जाइ हो एक रुत्तोर इतिमो तो अनेक स्टूडेंट ने दिया थे इतु दिया थे राइसा दिया थे हमीम दिया थे तापोरो होते मोहिदुल दिया � এই জায়গাটাতে আর বেশি খুব সময় নষ্ট করার দরকার নাই তোমরা সবাই যেহেতু এটা পেরেছো আমরা কিন্তু পরের প্রশ্নটাতে চলে যেতে পারি পরের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তারিত বাতাস মুখ বিহবরের কোথায় বাধা প্রাপ্ত বা মুখ বিহবরের কোথাও না কোথাও বাধা প্রায় বলো কোন ধ্বনিটা আমরা যখন উচ্চারণ করছি আমরা যখন স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনির সংজ্ঞা পড়েছিলাম বা স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে মুখ বিহবরের বাতাস কি বের হওয়ার সময় বের হওয়ার সময় অনেক সময় কম্পিত হয় অনেক সময় কম্পিত হয় না অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় না অনেক সময় আমাদের দাঁত কি মুখ কি বা বিহবরের বা হচ্ছে জিহবা কি হয় বলো তো জিহবা হচ্ছে দন্ত মূলে বাড়ি খায় সো এই সকল বিষয়ের কথা মাথায় রেখে কিন্তু ধ্বনিগুলোকে বা বর্ণগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছিল এখানে প্রশ্ন অনুযায়ী বলা হয়েছে মুখ বিহবরের কোথাও না কোথাও বাধা পাচ্ছে বাধা পাচ্ছে কোন ধ্বনি বলো তো আমরা জানি বাধা পায় কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি রাইট বাধা পায় कौन धोने? बैंजोन धोने। शामिल मसूल था ना उत्तर टक इन्दु भूल गए थे। बैंजोन धोने और था शंघाई हमरा पोरे थी। जे धोनी उच्चारणे शोमाए, फुश-फुश तारी तो बाताश, मुंग भी हो बोरे कोथाऊ ना कोथाऊ बाधा प्राप्त होते हैं। जेमोन को আমি যখন উচ্চারণ করছি খ যখন উচ্চারণ করছি দেখো বাতাসটা কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে যখন আমরা স্বর অ উচ্চারণ করছি বা স্বরে আ উচ্চারণ করছি তখন কিন্তু মুখ ব্যবহারের বাতাস কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যখন বাধা প্রাপ্ত হবে তখন আমরা সেটাকে বলবো ব্যঞ্জন ধ্বনি সাথে সাথে যদি মুখ ব্যবহারের বাতাস বাধা প্রাপ্ত না হয় তখন কি হবে স্বরধ্বনি এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আজকের ক্লাসে আমরা যদি শুধুমাত্র এইটার উত্তর পেরেছি গ নাম্বারটা এবং আমরা ধরে নেই যে আমাদের হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু হবে না আমরা চেষ্টা করব এই প্রত্যেকটা অপশনের ক্ষেত্র কোনটা কখন হতে পারে সেগুলো তোমাদেরকে एक्सप्लेन করে দিতে ঠিক আছে পরের প্রশ্নে চলে যাই ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কি বলা হয় বলেন তো প্রিয় বন্ধুরা ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে আমাদেরকে কি বলা হয় থাকে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন অর্থাৎ আমরা যে ধ্বনির কথা বলছি সেটাকে নির্দেশ করে কোনটার মাধ্যমে ধরো আমরা একটু আগে বললাম যে আমার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমরা কি ভাষার ব্যবহার করি ভাষাটার যদি ভেঙে ফেলি তাহলে আগে কি আসবে ধ্বনি আসবে বর্ণ আসবে অক্ষর আসবে শব্দ আসবে বাক্য আসবে তখনই গিয়ে তুমি তোমার মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারবা রাইট সো ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে মূলত কি বলা হবে উৎকমেন্ট সেকশনে দেখি তিনের খ বলছে সবাই ভেরি গুড নাজমুল সাকিব অলসো যারা যারা আমার এসএসসি ক্লাস গুলো করেছো তাদের অনেকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার কথা কারণ আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু তোমাদেরকে আগে বলেছি এক্সপ্লেইনও করেছি যে কেন কোনটা কি হয় এবং তোমরা মনে রাখবা যে কলেজ অ্যাডমিশন হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রতেই স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম্বার হারায় কারণ প্রথম পত্রের ক্ষেত্রে খুব সহজ এবং ডাইরেক্ট প্রশ্ন আসে ডাইরেক্ট জ্ঞানমূলক টাইপের অথবা অনুধাবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু যেটা হয় যে সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বেশ কনফিউজড হয়ে যাই তো চাই স্টুডেন্টরা কোনো ভাবে কনফিউজ না হোক এইজন্যই মূলত আজকের ক্লাসটা ঠিক আছে সো সবাই বলতেছে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয় বর্ণ না অক্ষর সবাই একটু শিওর করে বলো তো আমাকে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে অক্ষর বলা হবে না বর্ণ বলা হবে আমরা সবাই জানি ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কিন্তু বর্ণ বলা হয় রাইট সো একের তিনের সঠিক উত্তর কিন্তু আমাদের দুই নাম্বার অপশনটা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা 
তোমাদের দেখলাম যে তিনটা প্রশ্নের মধ্যে সবাই মোটামুটি তিনটা পেয়েছো আর চলো দুই তিনটা প্রশ্ন প্র্যাকটিস করে আমরা তারপর হচ্ছে তোমাদেরকে কিছু গাইডলাইন প্রোভাইড করে দেই তাহলে তোমাদের জন্য নিশ্চয় অনেক ভালো হবে ক ধ্বনিকে ক অক্ষর বলতে চাইলে কোন ধ্বনি যোগ করে নিতে হবে প্রিয় বন্ধুরা দেখো ক ধ্বনিটা আমরা যখন উচ্চারণ করছি আমরা ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণের বা ব্যঞ্জন ধ্বনির সংজ্ঞায় জানি সংজ্ঞায় জানি যে মুখ বিহবরের মানে বাতাসটা বের হওয়ার সময় মুখ বিহবরের কোথাও না কোথাও বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু বুঝতে পারছে যে আরেকটা ধ্বনি কি এখানে উচ্চারিত হয়ে যাবে উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা জানি এটাতে কিন্তু অধ্বনি উচ্চারিত হয় যেমন তুমি যখন ক লেখো যেমন আমি যদি তোমাদেরকে বলি ধরো ক লিখছো রাইট এই ক এর সাথে সাথে কিন্তু সবসময় একটা অ উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে যেটা উজ্জ্বল থাকছে ঠিক আছে সো এই যে ধ্বনিটা আমরা যখন খ বলছি তখন কিন্তু এরকম ভাবে আমাদের আরেকটা ধ্বনি যোগ করে নিতে হচ্ছে অর্থাৎ এইটা সঠিক উত্তর কিন্তু আমাদের গ নাম্বার অপশনটা হয়ে যাচ্ছে ভেরি গুড ভেরি গুড ফাতেমা তারপর হচ্ছে সিয়াম মাহি ইমরান সরকার সহ তারপরে যে আলী বলেছে চারের গ অ বলেছে ইমরান সরকার ভেরি গুড নীলুফা ইয়াসমিন বলেছে গ ভেরি ভেরি গুড অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছ পাঁচটা এমসি কিউ অর্থাৎ চার নম্বরে আছে পরের এমসি কিউতে চলে যাই চলো এইটাও আমরা সবাই কি বুঝতে পেরেছি কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে একটু জানাবেন যে ভাইয়া এই জায়গাটাতে আমাদের কনফিউশন আছে ঠিক আছে অধনি বলেছে আচ্ছা পরেরটাই যাই বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা অর্ধমাত্রা এবং মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে কত এই ইনফরমেশনটা আপনারা একদম আমার সাথে এখন মুখস্থ করে ফেলেন এটা আপনারা সবাই পারেন হয়তো আমরা কিন্তু যখন এস এস সিতে আপনাদেরকে বলেছিলাম এই প্রশ্নটা আসবে এসেছিল কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় সো গাইডলাইন সেশন গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা আশা করি গাইডলাইন ওয়াইজ যাওয়ার চেষ্টা করবেন যেন আপনাদের প্রিপারেশনটা খুব ভালো নিয়ে যেতে পারেন বলেন পূর্ণমাত্রার বর্ণ কোন গুলা আছে অর্ধমাত্রার কতগুলা আছে এবং মাত্রাহীন বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় কতগুলা রয়েছে বলেন দেখি আমরা জানি যে পূর্ণমাত্রা বলতে কি অর্থাৎ সেই বর্ণটার ক্ষেত্রে পুরো বর্ণটা মাত্রায় থাকে যখন আমরা দেখি যে অর্ধমাত্রার কথা বলা হচ্ছে অর্ধমাত্রার কথা যখন আমরা বলা হয় তার মানে সেই মাত্রাটা কি অর্ধেক থাকে মানে সম্পূর্ণ বর্ণ জুড়ে কিন্তু মাত্রা থাকবে না তারপরে কি মাত্রাহীন বর্ণ কোন গুলা যেই বর্ণগুলাতে কোনো মাত্রা নেই যেমন হচ্ছে আমি যদি একটা আমাকে কি কেউ আপনারা একটা করে এক্সাম্পল দিতে পারবেন পূর্ণমাত্রার একটা বর্ণের এক্সাম্পল দেন দেখি অর্ধমাত্রার বর্ণের একটা এক্সাম্পল দেন এবং মাত্রাহীন বর্ণের একটা এক্সাম্পল দিয়ে ফেলেন উদাহরণে আপনারা সবাই কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানান আজকে ক্লাসটা আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ আপনারাও এমন ভাবে কমেন্ট গুলো করবেন বা এমন ভাবে আপনাদের প্রশ্নগুলো করব সো দ্যাট আপনারা ফিল করেন যে আমার সামনে আপনারা ক্লাস গুলো করতে পারছেন ঠিক আছে সো কমেন্ট একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে আমাদের না হলে কিন্তু হবে না সো যারা আছি ক্লাসে একটু বলে ফেলি জলদি জলদি সরে আচ্ছা সরে আ ভেরি গুড পূর্ণমাত্রা ক গ এবং এ ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড সো আমরা পূর্ণমাত্রার এক্সাম্পলে দেখতে পারি ক ক তে পূর্ণমাত্রা রয়েছে রাইট তারপরে হচ্ছে আমরা যদি মাত্রাহীনে দেখতে পারি উ আছে এ আছে এগুলাতে কি কোনো মাত্রা আমরা কিন্তু পাচ্ছি না তারপরে কি অর্ধমাত্রার বর্ণের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে দেখেন দন্ত ন আছে আচ্ছা দন্ত ন না দুঃখিত মূর্ধন ন আছে দেখেন মূর্ধন ন আছে তারপরে হচ্ছে আপনারও আপনারাও বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়েছেন ক্ষয়ের কথা বলেছেন তারপরে হচ্ছে গ এর কথা বলেছেন অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন অর্ধমাত্রা এই যে আমাদের পূর্ণ মাত্রা এবং এই যে মাত্রাহীন বর্ণ এখানে কি কখনো এই মাত্রা দিয়েছেন দেন নাই কিন্তু সো মাত্রাহীন বর্ণ মাত্রা যুক্ত বর্ণ বা অর্ধমাত্রা বর্ণ এবং পূর্ণ মাত্রার বর্ণ কয়টা করে আছে অপশন কি ক হবে না গ হবে আপনাদেরকে শর্ট করে দিলাম বলেন এইটাও হবে না এইটাও হবে না এখন বলেন যে বত্রিশ আট বারো নাকি দশ এই দুইটা সেম মানে হচ্ছে আমাদের কথা যদি ক্লিয়ার করি পূর্ণ মাত্রার বর্ণ আছে কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় বত্রিশটা অর্ধমাত্রার বর্ণ আছে বাংলা বর্ণমালায় আটটা এখন আপনারা আমাকে বলেন মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টা দশটা না বারোটা আমরা জানি মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় টোটাল হচ্ছে আমাদের দশটা অর্থাৎ যেহেতু আমরা দশটা বলছি সেই কারণে কিন্তু আমাদের এইখানে মনে রাখতে হবে দশ এই নাম্বারটা আপনারা সবাই একটু মনে রাখবেন কয়টা পূর্ণমাত্রার বর্ণ বত্রিশটা কয়টা অর্ধমাত্রার বর্ণ আটটা 
কতগুলো আমাদের মাত্রাহীন বর্ণ রয়েছে টোটাল 10টা অর্থাৎ এই জিনিসটা আপনারা যদি মনে রাখতে পারেন আপনারা একটা এমসিকিউ হয়তো এক নাম্বার পেয়ে যাবেন খুব ইজিলি কোনো অসুবিধা হবে না সো আমরা এই জায়গাটা ক্লিয়ার কোনো অসুবিধা থাকলে আপনাদেরকে আমাদেরকে জানান কোনো সমস্যা নাই আর যদি সবকিছু ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু डेफिनेटলি আপনারা বলে দিতে পারেন ঠিক আছে সো ক্লিয়ার সবাই আমরা কোনো কনফিউশন থাকলে আমাদেরকে একটু জানান যে ভাইয়া এই জায়গাটাতে আমাদের কনফিউশন আছে অথবা এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারছি না কোনো কনফিউশন থাকলে বলে ফেলেন ইন দা মিং টাইম আমরা হচ্ছে পাঁচ টা এমসিকিউ করছি আপনাদের মোটামুটি সবারই পাঁচ টা এমসিকিউ হয়েছে আমি দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের प्रिपरेशन খুবই ভালো ইনশাআল্লাহ খুব ভালো ভালো কলেজে আপনারা টিকে যাবেন নরডেম হলি ক্রস জোসেফ তারপরে আরো যে কলেজগুলো রয়েছে সেখানে আপনারা ইনশাআল্লাহ ভালো জায়গা করতে পারবেন যেহেতু পাঁচ টা এমসিকিউ আমরা পারছি আমাদের একটা কাজ করা উচিত না বাংলা ফার্স্ট পেপার ভুলে গেলে হবে ফার্স্ট পেপার থেকে তো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আসতে পারে রাইট তাহলে চলেন আজকে এই পাঁচ টা এমসিকিউ সলভ করার পরে আপনাদেরকে কিছু এক দুই মিনিট একদম শর্টে কিছু গল্প এবং কবিতার মেইন মেইন কথাগুলো বলে দেই তাহলে আপনাদের प्रिपरेशनটা কিন্তু মনে থাকবে এবং শুধুমাত্র তাই না মেইন জিনিসগুলো মনে রাখলে আপনারা এমসিকিউ সলভ করার সময় খুব সহজে উত্তর করতে পারবেন চলেন দেখি কি করা যায় আমরা শুভা গল্পটা নিয়ে এখন একটু কথা বলবো পাঁচটা মিনিট টাইম দিবেন আমাকে আমার সাথে ঠিক আছে শুভা গল্প কে লিখেছেন আমার সাথে উত্তর করেন আপনারা এখানে বোর্ডে দেখেই আপনাকে উত্তর করতে হয় এমন না শুভা গল্প লিখেছেন কে ফার্স্ট কমেন্ট কে করতে পারবে আমার সাথে বলেন শুভা গল্পটা লিখেছেন কে শুভা গল্পটা লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন আমাকে বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এবং মৃত্যু সাল জলদি কুইক আমরা হচ্ছে একটা নতুন চাইলে স্লাইডও কিন্তু ওপেন করে ফেলতে পারি তাহলে আপনাদের জন্য আরো ভালো হবে আমরা একটা স্লাইড ওপেন করি আপনাদের জন্য ঠিক আছে সো যারা আছি ক্লাসটাতে আমরা হচ্ছে বলেন আপনারা কমেন্ট করতে ফেলেন সাথে সাথে আচ্ছা যারা ক্লাসটাতে আছি আমরা সবাই একটু কমেন্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইজি হবে ঠিক আছে বলেন দেখি এখন বোর্ডে আপনারা কোনো এমসিকিউ কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা একটু জলদি জলদি বলেন যে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসালটা বলে ফেলেন স্পেশালি রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল কত ছিল প্রিয় বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল কত ছিল প্রিয় বন্ধু যারা আছি ক্লাসটাতে একটু বলে ফেলি আচ্ছা ঠিক আছে পেয়েছি ডান সো আমরা যদি দেখি এখানে আমরা ছোট্ট করে আপনাদের জন্য একটু লিখে রাখি তাহলে হয়তো আপনাদের জন্য আরো ভালো হবে ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল কত ছিল আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মৃত্যু যদি আমরা ধরি শুভার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম প্রশ্নটা আপনাদেরকে করেছিলাম রাইট আচ্ছা এই যে আমাদের ফ্লাইট চলে আসছে চলেন পড়ি আমরা একসাথে আমরা বলেছি কি শুভার কথা শুভা লিখেছেন কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাইট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মসাল মৃত্যু সাল আপনারা বলতে পেরেছেন যারা আছেন ক্লাসটাতে একটু কমেন্টে বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল কত আঠারোশো একষট্টি আঠারোশো একষট্টি থেকে এইভাবে আপনারা হচ্ছে মনে রাখার চেষ্টা করবেন আঠারোশো একষট্টি থেকে কত উনিশ শত একচল্লিশ আঠারোশো একষট্টি থেকে উনিশ শত একচল্লিশ আমার বোর্ডের কথা বা বোর্ডের যেগুলো লিখছি সেগুলো কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি যারা আছেন ক্লাসটাতে একটু আমাকে কমেন্ট সেকশনে বলে ফেলেন জলদি জলদি কুইক ক্লিয়ারলি বুঝেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এবং মৃত্যুর কথা আপনাদেরকে জানালাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কেন কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রথমত বিশ্বকবি আছেন তার সাহিত্য কর্মগুলো এস এস সি সিলেবাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তীতে আপনারা যখন কলেজে উঠবেন এইচ এস সি সিলেবাসেও পাবেন সো সবকিছু মিলিয়ে এখান থেকে কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে এবং মনে রাখবেন শুধুমাত্র আপনার যে বইয়ের টপিক সেখান থেকে আসবে এমন না বাংলা সাহিত্যের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার পরীক্ষায় চলে আসতে পারে সেগুলো নিয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা তো এইবার যদি আপনাদেরকে একদম শর্টে একটু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শুভা সম্পর্কে শুভা গল্পটার গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলি তাহলে আমরা জানি যে এখানে বলা হয়েছে বাক প্রতিবন্ধীদের বাক প্রতিবন্ধীদের কি মনোজগৎ সম্পর্কে ধারণা বাক প্রতিবন্ধীদের মনোজগৎ সম্পর্কে ধারণা বাক প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধীদের मनोजग सम्पर्धारणा इच्छा कर एक बोल्ड कर लिखी जान अपारा क्लियरलि बुझते पर आपदा देखते जान कोधर असुविधा ना चाहले चाहले कम ये ए रकम चिकने लेखा जाए समस्या नहीं तरह कि आप देखते पाई प्रतिबंधी मानुष्ठ अनेक अवहेला है रिय बंधुरा 
প্রতিবন্ধী মানুষের মানবিক দিকটা মানবিক জগৎটার কথা বলা হয়েছে পাশাপাশি মানবিক এবং সংবেদনশীল যে হওয়া প্রয়োজন সেটাও কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মানবিক এবং সংবেদনশীল হওয়া যে প্রয়োজন সেইটার কথা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে সো এই দুইটা জিনিস যদি আপনারা মনে করতে পারেন এবং আপনারা দেখেছেন যে প্রতিবন্ধী কন্যাকে কিভাবে পিতা মাতার সাথে বা পরিবারের সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং বাক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আরো বেশি খুবই কষ্টের কেন কারণ দেখা যায় যে তাদেরকে অনেক সময় হেও করা হয় অবহেলা করা হয় তারা অনেক সময় কি তারা হচ্ছে তাদের মনোভাবটা তো আসলে প্রকাশ করা তাদের জন্য বেশ কঠিন এবং আশেপাশের মানুষজন পরিবার পরিষের জন্য দেখা যায় যে এক সময় বিরক্ত হয়ে তাদের প্রতি কি সহানুভূতি প্রকাশ করে না এতে এই মানুষটার বেড়ে ওঠা এই মানুষটার বেঁচে থাকা অনেক ডিফিকাল্ট কিন্তু হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র তাই নয় প্রকৃতি এবং জীবজন্তুর সাথে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে দেখা যায় যে তারা যখন তাদের আশেপাশে মানে বাক প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী মানুষরা যখন তাদের আশেপাশ থেকে প্রপার সাপোর্টটুকু পাচ্ছে না সহানুভূতিটুকু পাচ্ছে না তারা কিন্তু মনের অজান্তেই দেখা যায় প্রকৃতি এবং মানব মনের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় ঠিক আছে এইটা কিন্তু মনে রাখা অনেক বেশি গুরুত্ব শুধুমাত্র তাই নয় প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে যে অবহেলা করা হয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে অবহেলা যে করা হয়েছে বা অবহেলা যে সমাজে করা হয় সেই জিনিসটা আপনারা একটু মনে রাখবেন আমি একদম শর্টে শর্টে লিখে রাখছি ঠিক আছে আপনাদের সুবিধার জন্য সো এই তথ্যগুলা যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ কোনো ধরনের সমস্যা আর থাকবে না ঠিক আছে সো যারা আছি ক্লাসটাতে আমরা কি ক্লিয়ার শুভ সম্পর্কে কোনো কোনো হচ্ছে কনফিউশন থাকলে আমাকে একটু বলবেন নাকি ক্লিয়ার হয়েছে একটু জানাবেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ডান তারপর হচ্ছে শুভা গল্পটা কোন জায়গা থেকে সংগৃহীত হয়েছে আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে আপনারা জানান যারা ক্লাসে আছেন জলদি জলদি শুভা গল্পটা কোন হচ্ছে কোন রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পগুচ্ছ বা কি থেকে সংগৃহীত হয়েছে গল্পগুচ্ছ বলে ফেলছি আচ্ছা ঠিক আছে শুভা গল্পটি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ থেকে মূলত সংগৃহীত হয়েছে যেখানে শুভাই কিন্তু হচ্ছে মূল চরিত্র ছিল ঠিক আছে এ ইনফরমেশন টুকু পড়বেন আপনারা পাঠ পড়ে যদি অংশ পারবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের আর কোনো ধরনের সমস্যা কিন্তু হবে না ক্লিয়ারলি কি আমরা বুঝতে পেরেছি गुरुपूर्ण परवर्ती बी पढ़ा नहीं कथा हाँ बी पढ़ा नहीं जो कथा आगे फार्स बी पढ़ा साहित्य कर्म टी लिखे जरा क्लस बी पढ़ा साहित्य कर्म टी लिखे जरा क्लस एक बोलें बी पढ़ा साहित्य कर्म टी के लिखे प्रमोद चौधरी लिखे ना कजी नजरल इसलम लिखे ইন্টারাকশন করতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমরা আজকে ক্লাসে যতটুকু সময় পাই চেষ্টা করব বেস্ট আউটপুট টুকু নিয়ে লার্নিং আউটকাম নিয়ে বের হওয়ার জন্য ঠিক আছে যারা ক্লাসে আছে একটু আমাকে বলবেন বই পড়া প্রবন্ধটা বই পড়া প্রবন্ধটি কে লিখেছে যারা ক্লাসে আছে ঠিক আছে প্রমোদ চৌধুরী লিখেছে ভেরি গুড যারা কমেন্ট সেকশনে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন বই পড়া প্রবন্ধটি প্রমোদ চৌধুরী লিখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চলেন আমরা বই পড়া সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিন্তু এক্ষুনি জেনে ফেলবো ঠিক আছে বই পড়া লিখেছেন কে প্রমোদ চৌধুরী জন্ম মৃত্যু সাল বলে ফেলেন তো এবং এই জিনিসগুলো আপনারা কি একটু ছোট্ট করে আমার মতো করে নোট করে নিতে পারবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য আরো ভালো হয় ঠিক আছে বই পড়া কে লিখেছেন বই পড়া লিখেছেন হচ্ছে প্রমোদ बी पढ़ा प्रबंधा मन रखबे क्यों विषय मन रखा गुरुपूर्ण कारण अपना जो सृजन सृजन सीओ आस एम सिक्यू ते प्रश्न गुलाधारण बेसि एकदम लाइने की बला लाइने की बला साधारण आसे ना बी पढ़ा प्रबंधे अथवा एक सीचुएशन सारे रिलेट करुएशने तुम्हें पढ़स जमन बी पढ़ा प्रबंधा मूलत 
কি নিয়ে কথা বলেছি সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেছি যে সাহিত্য আমাদের জীবনে চর্চা করা প্রয়োজন কারণ আমরা জানি যে একটা মানুষের জীবনের অনেকটুকুই নির্ভর করে তার সে তার জীবনে সাহিত্যটাকে কত সুন্দরভাবে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা বুঝতে পারে তার ভাব তার মানে ভাবের জগতে সে কতটুকু ভালো বুঝতে পারে এটাও কিন্তু জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যখন হচ্ছে এইচএসিতে যাবেন তখন একটা কবিতা পড়বেন যেখানে দেখবেন যে বারবার বলা হয়েছে যে যে কবিতা পড়তে জানে না সে মায়ের ভালোবাসা বুঝতে পারবে না যে কবিতা পড়তে জানে না সে মানে হচ্ছে সে ভাইয়ের বা দেশের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সেগুলো সে বুঝতে পারে না অর্থাৎ এটা এখন আপনাদের জানা লাগবে না আমি জাস্ট এই জন্য বললাম যে সাহিত্য আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আপনি যখন সাহিত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারবেন সাহিত্যের ভাবটা নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার জীবনটাকে গুছাতে বা জীবনটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে অনেক বেশি হেল্প হবে সাহায্য হবে ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র তাই নয় এখানে কি কি জিনিস বললাম সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কি সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা একটা গেল পয়েন্ট দুই নম্বরে বলেন বই পড়ার গুরুত্ব বা আনন্দ বই পড়ার গুরুত্ব ঠিক আছে তিন নম্বর আরেকটা বলেন দেখি কি আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সেইটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে না বই পড়াতে তাহলে এটা কি মনে রাখতে হবে না ত্রুটিপূর্ণ আর বললাম না ক্লাসের মধ্যে সমস্যা নেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা হয়েছে সেটাও কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে এবং লাইব্রেরির যে গুরুত্ব এটা কিন্তু খুব ভালো মতো মনে রাখবেন যে আপনার যদি প্রশ্ন আসে যে জাতীয় জীবনে বা মানুষের জীবনে নিচের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ অপশন থাকলো লাইব্রেরি অপশন থাকলো হচ্ছে আপনাদের ধরেন অন্যান্য জিনিসপত্র খাওয়া দাওয়া তারপরে অপশন থাকতে পারে সাহিত্য কর্ম চর্চা করা দেখেন কলেজ অ্যাডমিশনের প্রশ্ন কিন্তু একটু জটিল হবে বা একটু কিন্তু কনফিউজিং হতে পারে ওই জায়গায় আপনাদেরকে উত্তর করতে হবে কি লাইব্রেরির গুরুত্ব লাইব্রেরিতে থাকার গুরুত্ব লাইব্রেরিতে থাকার গুরুত্ব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এবং লাইব্রেরিতে যেটা হবে যে আমরা যদি জানি যে সমাজ জীবনে একটা সমাজে লাইব্রেরি কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা লাইব্রেরি মানে সেখানে জ্ঞানের একটা সম্ভার সেখানে জ্ঞান চর্চা করা হয় শুধুমাত্র তাই না একটা লাইব্রেরিতে গেলে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনার ইচ্ছা মতো কিন্তু সাহিত্য চর্চা করতে পারবেন সাহিত্য না শুধুমাত্র যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান আপনি কিন্তু আরোহণ করতে পারবেন যেটা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি গুড হৃদিতা বলছিল লাইব্রেরির গুরুত্ব ভেরি গুড সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ভেরি গুড আমাদের এই যে বই পড়া প্রবন্ধটাতে সাহিত্য চর্চার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে ডেফিনেটলি বাট লাইব্রেরি না থাকলে যে খুবই সমস্যা সমাজে সেটাও কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে আসিফ এটাতে হচ্ছে স্লাইডটাতে একটু কনভার্ট করা লাগবে আচ্ছা আমরা একটু ক্লাস করতে থাকি অসুবিধা নেই সাইডটাতে আমরা যে স্লাইডটাতে আবার একটু পরে গেট ব্যাক করব ঠিক আছে আমরা আমরা ক্লাসে কন্টিনিউ করি কোনো সমস্যা নেই ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা জন্ম মৃত্যুতে কথা বললাম এবং আর একটা কথা মনে রাখবা বই পড়া প্রবন্ধটি প্রমোদ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে একশো আশি প্লাস কি হয়েছে তোমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছ কোনো কনফিউশন থাকলে কিন্তু জানাবা ঠিক আছে এরপরে আবার আমরা কিন্তু আরো প্র্যাকটিস করবো আজকে ক্লাসে তো বই পড়া নিয়ে কথা বললাম শুভা নিয়ে কথা বললাম এখন আমাদের বাংলা সেকেন্ড পেপার নিয়ে একটু কথা বলা দরকার না দেখো আমি কিন্তু একটা বান্ডেলের মতো করে আস্তে আস্তে করে তোমাদের সাজাই দিচ্ছি যে কোনটার সাথে কোনটা পড়বা কিভাবে পড়বা ঠিক আছে সো এইটা যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে কি করব আমরা হচ্ছে আবার প্র্যাকটিস করবো প্র্যাকটিসে প্র্যাকটিসে যাবো প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে হচ্ছে আমার দুইটাই লাগবে স্লাইডটাও লাগবে হোয়াইট বোর্ডও লাগবে ঠিক আছে সো আমাদের আসিফ আছে কাজ করতেছে সমস্যা নেই ও কিছু গুছাই ফেলো ততক্ষণে আমরা একটু বাংলা সেকেন্ড পেপারের কথায় আসি বাংলা সেকেন্ড পেপারে আপনারা বাগধারা আছে না বাগধারা পড়ছেন তো বাগধারা খুব ভালো মতো পড়ে যান বিগত বছর গুলাতে যে প্রশ্নগুলা প্রশ্নগুলা বাগছে সেগুলো আমাদেরকে খুব ভালো মতো পড়তে হবে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ভালো মতো কি প্রিপারেশন নিতে পারবো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা ঠিক আছে গেট ব্যাক করি আবার ক্লাসে আমরা বাগধারা নিয়ে কথা বলতেছিলাম বাংলা সেকেন্ড পেপার থেকে যদি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা নির্বাচন করি তাহলে আপনাদেরকে যেই জিনিসগুলা মাস্ট পরে যাইতে হবে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস খুব ভালো মতো পরে যাবেন কি কি আমরা একটু লিখি হ্যাঁ বাগধারা রিভিশন করতে পারবেন না বিপরীত শব্দ এক কথায় প্রকাশ
এক কথায় প্রকাশ এই তিনটা জিনিস আপনারা খুব ভালো মতো পড়বেন এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা নিয়ে আপনাদের হয়তো অনেক কনফিউশন থাকবে এটা আজকে ক্লাসে তো একদম ইন ডিটেইলস পড়ানো ইম্পসিবল বাট আপনাদেরকে জিস্টা বলি বাংলা সেকেন্ড পেপার থেকে এই চারটা জিনিস খুব ভালো মতো পড়েন বাগধারা এক কথায় প্রকাশ সন্ধি এবং বিপরীত শব্দ কেন বলতেছি আমাদের কিন্তু খুবই বেশি প্রশ্ন এই ধরনের টপিক থেকে আসছে যে আপনের বিপরীত শব্দ আমি জাস্ট সহজ एग्जांपल দিয়ে আপনাদেরকে বলছি আমরা আপনারা যদি চান তাহলে একদম শর্টে আমরা কিন্তু ইজিলি একটা প্র্যাকটিসও করে ফেলতে পারি আমার সাথে যারা আছেন ক্লাসটাতে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন জলদি জলদি ঠিক আছে যে আমরা কি করতে পারি প্র্যাকটিস করব আমরা চলেন যে বাংলা সেকেন্ড পেপারের কিছু বিপরীত শব্দ আমরা সুন্দর করে প্র্যাকটিস করে ফেলি যেগুলা কিন্তু পরীক্ষার হলে চলে আসতে পারে আমাকে একটু বলেন তো অনুরাগ এর বিপরীত শব্দ কি যারা ক্লাসে আছেন অনুরাগ এর বিপরীত শব্দ কি আমি প্রশ্ন আমি জাস্ট একটা একটা করে শব্দ লিখবো আপনারা হচ্ছে আমার সাথে কমেন্টে লিখে ফেলবেন প্রথম শব্দটা হচ্ছে আমাদের অনুরাগ কি শব্দ প্রথম শব্দটা হচ্ছে অনুরাগ এটার বিপরীত শব্দ বলেন কি হবে অনুরাগ শব্দটার বিপরীত শব্দ কি হবে যারা ক্লাসটাতে আছে একটু বলে ফেলি বিরাগ বলতেছে সবাই অনুরাগের বিপরীত শব্দ কি বিরাগ বাকিদের কি অবস্থা অনুরাগের বিপরীত শব্দ হচ্ছে বিরাগ ভেরি গুড আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাব হ্যাঁ আমরা তাড়াতাড়ি যাব কেন কারণ আমাদের অনেকগুলো জিনিস তো একটু গাইড করতে হবে আপনাদেরকে অনুরাগের বিপরীত শব্দ কি বিরাগ তারপরে চোখা চোখা এর বিপরীত শব্দ কি বলেন চোখা আমার সাথে একটু তাড়াতাড়ি আপনারা করে ফেলেন তো জলদি জলদি আমি আপনাদের সাথে লিখে ফেলি চোখা এর বিপরীত শব্দ কি চোখা এর বিপরীত শব্দ বলতে বলতে আপনারা আমাকে জানান হচ্ছে ব্যর্থ ঠিক আছে চোখা এর বিপরীত শব্দ কি হবে ভোতা ঠিক আছে তারপরে কি ব্যর্থ কি হবে বলেন দেখি যারা আছি ক্লাসটাতে স্বার্থ হবে স্বার্থক হবে অনেকগুলো অপশন থাকতে পারে আপনাদের কাছে এগারো নম্বরের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে আমাদের এই যে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে স্বার্থক এরকম ভাবে খুব চট করে আপনারা কিন্তু ইজিলি কি করতে পারবেন বলেন তো দেখি চট করে আপনারা প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারবেন আমরা কি আর কিছু বিপরীত শব্দ প্র্যাকটিস করব আপনারা একটু বলেন কমেন্ট সেকেন্ড সফল হবে না এই যে দেখেন সেজান ভুল করে ফেলেছেন কিন্তু আমরা বিপরীত শব্দের ক্ষেত্রে খুব ইজি ইজি বিপরীত শব্দ ভুল করে ফেলে এই কাজটা করা যাবে না ঠিক আছে আমরা যখন ব্যর্থ বলছি ব্যর্থ বিপরীত শব্দ কিন্তু অপশনে দেখতে হবে যদি সার্থক অপশনটা থাকে আপনাদেরকে সার্থক উত্তর করতে হবে সফল সাধারণত অপশনে থাকে না সার্থক দিবে দেখেন যারা ক্লাসে আছেন বলে দিচ্ছি আপনাদের তো এখানে অপশন দিচ্ছি না জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি সফল হতে পারে যদি সার্থক অপশনটা না থাকে বাট ইন জেনারেল সার্থক থাকলে সার্থক উত্তর করবেন ঠিক আছে তারপরে আর দুইটা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি আমরা তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে ঠিক আছে অগ্র অগ্র বলেন কি হবে এটার বিপরীত শব্দ যারা ক্লাসে আছে অগ্র এর বিপরীত শব্দ কি অগ্র এর বিপরীত শব্দ কি হবে বলেন অগ্র বিপরীত শব্দ কি অগ্র এর বিপরীত শব্দ কমেন্ট সেকশনে যদি দেখি কেউ উত্তর করতে পারছে কিনা হ্যাঁ চলো সিয়াম আরো কিছু প্র্যাকটিস করি সমস্যা নেই আমাদের সাথে উত্তর করে ফেলি জলদি জলদি তোমাদের অনেক বন্ধুরা কিন্তু এখনো ক্লাসটাতে জয়েন করেনি আমরা কি একটু সবাই সাথে মেনশন করতে পারি অথবা ক্লাসটা একটু আমাদের টাইমলাইনে শেয়ার করতে পারি সো দ্যাট আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারাও ক্লাসটা খুব ইজিলি পেয়ে যেতে পারে কমেন্টে একটু জানায়ও যে যারা জয়েন করেনি তাদেরকে মেনশন করে আর ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিই আমরা ঠিক আছে প্রিয় বন্ধুরা যারা আছি ক্লাসটা কি আমরা একটু শেয়ার করে দিতে পারি কিনা যারা কমেন্ট সেকশনে আছো আমি একটু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ রাকিবুল ইসলাম নুসরাত জাহান সহ সবাই বলেছে অগ্র পশ্চাৎ বাকিদের কি মনে হয় যারা আছে ক্লাসটাতে ওদের উত্তর কি সঠিক এই যে দেখেন পশ্চাৎটা কেন দিয়েছি রিজনটা হয়েছে যে আপনাদেরকে সাধারণত এই ধরনের কনফিউজিং কোয়েশ্চেন করবে না ধরেন পশ্চাৎ বানান দুই তিন রকম দিছে এটা ইন জেনারেল দেয় না বাট তারপরও বানানের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল থাকবে পশ্চাৎ শব্দটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে কিন্তু খন্ড ত দিয়ে হ্যাঁ ত দিয়ে আমরা ত দিয়ে আমরা লিখবো না ঠিক আছে ত দিয়ে লিখবো না খন্ড ত দিয়ে লিখতে হয় সো একটু মনে রাখবেন যেমন এই যে ফের দোষের উত্তরের ক্ষেত্রে বানানটা একটু মনে হয় ভুল হয়েছে সো অসুবিধা নেই আর একটা লাস্ট বিপরীত শব্দ আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলি কি বলেন লাস্ট বিপরীত শব্দ যদি আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলি তাহলে হচ্ছে আপনারা আমাকে বলেন তো গৃহী গৃহী এটার বিপরীত শব্দ কি এটা হয়তো সবাই পারবেন না আপনারা গৃহী এর বিপরীত শব্দ কি হবে যারা ক্লাসটাতে আছে অগ্র পশ্চাৎ ভেরি গুড পশ্চাৎ সমস্যা নেই বানান ভুল হইতেই পারে অসুবিধা নেই সাধারণত আপনাদের তো অপশন দেওয়া থাকবে সো বানানে খুব বেশি মানে চিন্তা করার দরকার নেই বাট ওই যে অনেক সময় যদি মানে ডিফিকাল্ট করতে চায় স্টুডেন্টরা যদি স্টুডেন্টদেরকে প্যারা দিতে চায় তাহলে কি হইতে পারে একটা অপশনে থাকবে এরকম আরেকটা অপশনে থাকব
এখন যদি আপনি যদি এই বানানটা দিয়ে দেন হয়তো আপনার অ্যানসারটা কাটা যাবে এই কারণে আমি বারবার ক্লিয়ারলি বলছি অপশন হোক আর যাই হোক আমাদের সঠিক বানানটা মনে রাখা উচিত খণ্ড তো দিয়ে পশ্চাৎ লিখতে হবে ভেরি গুড দুর্জয় সন্ন্যাসী বলেছে বাকিদের কি অবস্থা পার্থ বিশ্বাস ও সন্ন্যাসী বলছে অর্ণিকাও সন্ন্যাসী বলেছে আপ্তাহি তাউসিফও সন্ন্যাসী বলেছে ভেরি ভেরি গুড সো গৃহী এর কিন্তু আমাদের বিপরীত শব্দ হবে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ঠিক আছে এটা কি সেফ থাকবে আপনারা কি সবকিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছেন আমরা কি একটু ক্লাসটা আমাদের সবার সাথে শেয়ার করে দিতে পারি আমাদের বাকি বন্ধুরা যারা হয়তো বেশ কষ্ট করতেছে বুঝতে পারতেছে না তাদের জন্য একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমরা সবাই মিলে একসাথে শিখি একসাথে পড়ি তো যারা আছেন ক্লাসটাতে রিকোয়েস্ট করবো ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিতে এবং সোফার ধরেন আমরা যেভাবে ক্লাসটা করছি আপনাদের কেমন লাগছে একটু যদি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলেন যে কোনো কনফিউশন থাকলে কোনো প্রশ্ন থাকলে কোনো সাজেশন থাকলে যে ভাইয়া এই জিনিসটার একটু হেল্প লাগবে এটাও আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে ক্লাস থেকে চাই যে ভাই আমার অমুক টপিকে সমস্যা রয়েছে সাপোজ আম মাটির ভেপু এই টপিকে সমস্যা রয়েছে এটা একটু কমেন্ট সেকশনে জানান না বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ধ্বনিতে সমস্যা আছে একটু জানান না সন্ধিতে একটু সমস্যা রয়েছে ভাই জানান না একটু তাহলে তো ওই জিনিসটা নিয়ে আমার ডিসকাস করতে আরো ইজি হবে ঠিক আছে জাহিনুর রহমান অনেক অনেক ধন্যবাদ বলতেছে আজকে ক্লাসটা এই করছে বেস্ট ক্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করি তোমাদের হেল্প যদি হয় সেটাই হচ্ছে বড় কথা ঠিক আছে আমি কলেজ অ্যাডমিশনে বা এস এস সি সাধারণত পড়াই কলেজ অ্যাডমিশনে তো ওরকম ভাবে প্রিপারেশনের দেখা যায় এস এস সি প্রিপারেশন থেকে হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন বিশ্বকবি বলা হয় এই প্রশ্নটার উত্তরটা যদিও তোমাদের কলেজ অ্যাডমিশন আসবে না তাও এই প্রশ্নটা অনেকবারও আগে এসেছে আমি তোমাদেরকে একটু ছোট্ট করে এক্সপ্লেন করে দিই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন বয়স থেকে সাহিত্যকর্মের জগৎটাতে ঢুকেছেন সেটা থেকে বড় কথা হচ্ছে তিনি তার সাহিত্যের জীবনে সাহিত্যের যতগুলো শাখা প্রশাখা রয়েছে গল্প কবিতা ছোট গল্প উপন্যাস নাটক থেকে শুরু করে গান পালা গান থেকে শুরু করে সব কিছুতে তার কিন্তু কি তিনি সাহিত্য কর্ম রচনা করেছেন এবং সেই কারণে কি তাকে বিশ্বকবি বলা হয় ধরো আমি সম্পদ ভাই সম্পদ ভাই এখন বাংলা গল্প কবিতা সব লেখা শুরু করলাম জীবনী লেখা শুরু করলাম আমি কি বিশ্বকবি হইতে পারবো পারবো না কেন রিজনটা হচ্ছে বিশ্বে বা বিশ্বের সবার কাছে এক্সেপ্টেড হইতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সময় যে সাহিত্য কর্মগুলো লিখেছেন সেগুলা সমাজের সমস্যাগুলোকে এমন ভাবে তুলে ধরত যেটা আসলেই প্রয়োজন ছিল এবং শুধুমাত্র তাই না মানুষের চোখ খুলে দিত ধরো বাংলাদেশে বা বাংলার সমাজে বাংলাদেশ সরাসরি বলবো না আমি এখানে ধরো পুরো বাংলার অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা কুসংস্কার নারীদের উপর নির্যাতন যৌতুক প্রথা এই যে সমস্যাগুলো এগুলো নিয়ে তখনকার সময় কেউ কথা বলতো না কথা বলার সুযোগও ছিল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দরভাবে সেই সামাজিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার সাহিত্য কর্মের মধ্যে শুধু সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছেন এমন না সব ধরনের বিষয় কিন্তু তার সাহিত্য কর্মে রয়েছে এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে সেইটাকে কিন্তু এক্সেপ্ট করা হয়েছে সেই কারণটাতে হচ্ছে আমাদের এটা নিয়ে কিন্তু বিশ্বে এক্সেপ্টেড হওয়ার কারণে তাকে মূলত বিশ্বকবি উপাধি দেওয়া হয় আচ্ছা এখন যেটা হয়েছে আমি একটু কমেন্ট সেকশন থেকে আপনাদেরকে বলি সেটা হইল যে আপনারা এখন বলতে বলতে আমাকে সন্ধি সমস্যা বলছেন কারক প্রত্যয়ের সমস্যা বলছেন সমাসের সমস্যা বলছেন আর হচ্ছে কৃত প্রত্যয় পড়াইতে বলতেছেন তারপরে আরো যদি দেখি আরো কমেন্ট করেন কিছু প্রত্যয় নিয়ে কমেন্ট আসছে তারপরে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সমাস তো আসতেছেই সাহিত্যের রূপনীতি আচ্ছা সমাস আর সন্ধিতে সমস্যা অর্থাৎ আপনাদের দেখেন এখানে তো প্রায় অনেক স্টুডেন্ট আছে সমস্যাগুলো বলছেন অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আশা করি বুঝতে পারতেছেন যে দেড় দুই ঘন্টার ক্লাসে আমি এতগুলো টপিক নিশ্চয়ই কাভার করতে পারবো না তা আমি যেটা করতে পারি আপনাদেরকে এই টাইপের কিছু প্র্যাকটিস করাইতে পারি সব পড়াবো কিভাবে ভাই একটা ক্লাসে কি সব পড়ানো সম্ভব হবে আর তোমাদের পরীক্ষা তো একদম সামনে এখন কেন এত জিনিসের সমস্যা থাকবে এইটা সমস্যা নেই আমরা চেষ্টা করি যতটুকু পারি হ্যাঁ শব্দের শ্রেণী বিভাগও বলতেছে তারপরে সংখ্যাবাচক বহুবৃহ দীঘ সমাস কেন জানতে যাচ্ছি এমনটা হইতে পারে আমি ক্লাস নিতে পারছি না আপনাদেরকে হয়তো অন্যভাবে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোনোভাবে আমি সাহায্য করতে পারি যদি তাহলে হয়তো আমি মানে চাই আপনাদের অ্যাডমিশন আগ পর্যন্ত হেল্প করতে সো এটা যেভাবেই হোক আমি দেখতেছি অনেক ধরনের টপিকের সমস্যা রয়েছে আচ্ছা আহ বাংলা তো আর ক্লাস হবে এই করছে এইটা এখনই আমি শিওরলি বলতে পারছি না আচ্ছা ঠিক আছে সো যাই হোক প্রত্যয় নিয়ে অনেক সমস্যা আছে তার মানে প্রত্যয় নিয়ে আমি 
আমি একটা কথা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে বলি যদি আমি ইন কেস আজকের ক্লাসে সব টপিক কভার করতে না পারি আপনাদের एग्জ্যাক্ট সমস্যাটা বলবেন প্রত্যয়ের কোন জায়গা সমস্যা সব টপিক কিন্তু এখন ডিটেইলস পড়ানো সম্ভব না যেখানে যেখানে সমস্যা একটু কমেন্টে ওই প্রশ্নটা সহ বলেন যে ভাই প্রত্যয়ের এই জিনিসটা আমি বুঝতেছি না সন্ধির এই জিনিসটা পড়তেছি বুঝতেছি না সমাসের এই জিনিসটা বুঝতেছি না এই নিয়মটা বুঝতেছি না আমি সেটা এক্সপ্লেইন করে আজকের লাইভে না পারলে আপনাদের প্রত্যেকের কিন্তু আমি কমেন্টে আপনাদের রিপ্লাই দিব লাগলে ভিডিও করে পোস্ট করব কোনো সমস্যা নাই কমেন্ট সেকশনে যারা যারা বলছেন এবং ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবেন প্লিজ যারা যারা ক্লাসে আছেন আমরা একটু আগে দেখলাম মাত্র বলার পরে আর দুইজন শেয়ার করেছে সেই দুইজনকে অনেক ধন্যবাদ বাকিরা একটু ক্লাসটা শেয়ার করলে খুব ভালো হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর যারা ক্লাসে আছেন আমরা একটু বলি আমরা কিন্তু স্লাইডটা প্রোভাইড করব এই এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো হয়তো আমরা স্লাইডে পাবেন না সো আপনারা একটা কষ্ট করে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলতে পারবেন না তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য আরো ভালো হবে ইজি হবে বিকজ স্লাইড দেওয়ার আগেই আপনাদের কাছে ম্যাটেরিয়াল রেডি সো আমি একটু সাইডের স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি আপনারা একটু এটা স্ক্রিনশট নেন এবং স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেলে আমাকে একটু ডান কমেন্ট করে দিবেন যে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গিয়েছে সো যারা ক্লাসে আছি আপনারা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন জলদি জলদি কৃত প্রত্যয় ভাইয়া কৃত প্রত্যয় কি সমস্যা আছে এটা একটু বলতে হবে আমাকে স্পেসিফিক্যালি কারণ পুরো টপিক নিয়ে কিন্তু এখন ডিসকাশন করা একটু ডিফিকাল্ট হবে ঠিক আছে সো যারা আছেন আমরা একটু জলদি জলদি বলে ফেলি যারা আছেন ক্লাসটাতে ঠিক আছে বিপরীত শব্দ আমরা প্র্যাকটিস করে ফেলছি নেক্সট একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলবো দিরুক্ত শব্দ আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন এবং স্ক্রিনশটটা নিয়ে ফেলেন শেয়ার করে ফেলেন ঠিক আছে একসাথে পরে ডান লিখে ফেললেন আর হচ্ছে স্ক্রিনশটটা নিতে নিতে আমি আপনাদেরকে বলতে থাকি স্ক্রিনে থাকতে হবে এমন কিছু না বাট কথা শুনতে থাকেন সেটা হচ্ছে এখন আমরা দিরুক্ত শব্দ নিয়ে একটা আলোচনা করব দিরুক্ত শব্দ কি জিনিস যে আমরা যখন কোনো ভাব বা কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটা শব্দ দুইবার উচ্চারণ করি এবং সেই উচ্চারণের মাধ্যমে এটা হইতে পারে যে তুমি কোনো ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করতেছ কোনো ধরনের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতেছ কোনো ধরনের কোনো কিছুতে একটু জোর দেওয়ার চেষ্টা করতেছ এরকম হইতে পারে এটা তোমরা বাংলা সেকেন্ড পেপার বইয়ে গেলে দেখতে পারবা আমরা তো ক্লাসেও করেছি সো আমি এখন যে জিনিসটা করব তোমাদের জন্য সেটা হলো যে তোমরা আমাকে খুব সহজেই সুন্দর করে এখন একটু বলো যে দিরুক্ত শব্দের কয়েকটা প্র্যাকটিস কি তোমাদের প্রয়োজন কিনা যারা আছি ক্লাসে আমরা দিরুক্ত শব্দের কোন আমরা প্র্যাকটিস লাগবে কিনা আপনাদের যারা ক্লাসে আছেন বলে ফেলেন জলদি জলদি লোক ভয়ে এগিয়ে গেলে আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন দেই তো দেখি আপনারা উত্তর করতে পারেন কিনা আচ্ছা আমরা হচ্ছে একটা কাজ করে ফেলি তাহলে আপনাদের জন্য আরো সুবিধা হবে ঠিক আছে আমরা কিছু স্লাইড এখানে ওপেন করে ফেলি তাইলে আপনাদের এই স্লাইডটাতে মধ্যে কিন্তু থাকবে হ্যাঁ রাইট সো এই স্লাইডটাতে আমরা যদি ওপেন করে ফেলি তাহলে আমরা দেখতে পারছি এই যে ফ্রি স্লাইড ফাঁকা স্লাইড আছে এমসি গুলো লেখা আছে সমস্যা নাই তো না আমরা প্র্যাকটিস করি দিরুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা শব্দ আমি বলতেছি যে আপনারা ফার্স্টে আমাকে বলেন দিরুক্তি শব্দ কোন কোন ধরনের হয় বলেন দেখি কমেন্ট সেকশনে আসেন ডাইরেক্ট কয় প্রকার বলার দরকার নেই কি কি টাইপের সন্ধি বিষয়টা কিভাবে ভাইয়া একটা ক্লাসে এক ঘন্টায় বুঝাই দিব এটাতে বেশ ডিফিকাল্ট তাও চেষ্টা করতেছি যতটুকু পারা যায় ঠিক আছে আমি মেইন রুলস গুলো রিভিউ করে দিব ইনশাল্লাহ আজকে ক্লাসে করে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে দিরুক্তি কি কি ধরনের হয় যারা ক্লাসটাতে আছেন দিরুক্ত বা দিরুক্তি কি কি ধরনের হয় আমাকে একটু ধরন গুলা বলবেন হ্যাঁ কয় ধরন কিন্তু আমি প্রশ্ন করি নাই যারা ক্লাসটাতে আছেন আমাকে একটু কয় ধরনের হয় সেটা একটু বলেন দেখি যারা আছেন ক্লাসটাতে যারা যারা আছি আমরা একটু বলে ফেলি জলদি জলদি আমিও লিখতে থাকি আপনারাও লিখতে থাকেন একটা কি হইতে পারে শব্দের দিরুক্তি হইতে পারে না হতে পারে কিনা যারা আছি ক্লাসটাতে শব্দের দিরুক্তি হয় কিনা বলেন যারা আছে দি রুক্তি শব্দের দিরুক্তি হয় পদের দিরুক্তি হয় না বা পদের দিরুক্তি পদের দিরুক্তি ঠিক আছে আমার হ্যান্ড রাইটিং খুব খারাপ আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত বাট আশা করি বুঝতে পারতেছেন পদের দিরুক্তি হয় আরেকটা কি হয় বলেন দেখি আরেকটা হচ্ছে অনুকার বা ধনাত্মক বিরুক্তি হয়ে থাকে অনুকার বা ধনাত্মক দিরুক্তি কিন্তু হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা তিন ধরনের দিরুক্তি কিন্তু এই স্লাইডটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি রাইট শব্দের ভেরি গুড এই যে দেখছেন আপনাদের কিন্তু দরকার এটা বুঝা শব্দের দিরুক্তি আর পদের দিরুক্তি বলছেন অনুকার বা ধনাত্মক দিরুক্তিটা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না একদমই ঠিক আছে সো যেটা আমরা এখন করব সেটা হচ্ছে আমাকে কয়
দিরুক্ত শব্দ কয় প্রকার ঠিক আছে 20 নাম্বার প্রশ্নটা বা হচ্ছে আমাদের আমরা একটা ইয়া রেডি করেছিলাম সেটা থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দিরুক্ত বা দিরুক্তি শব্দ দিরুক্তি না বলে দিরুক্ত বলতে হয় ঠিক আছে সমস্যা নাই আমরা আপনাদের কেমন লাগতেছে ক্লাসটা বোরিং লাগতেছে নাকি বাংলা ক্লাস তো সবাই বোরিং বলে এজন্য ক্লাস বেশি নেই না আমরা দিরুক্তি শব্দ কত প্রকার বলেন দেখি দিরুক্তি শব্দ কত প্রকার যারা ক্লাসটাতে আছে আমরা একটু জলদি জলদি উত্তর করে ফেলতে পারি না বন্ধুরা এত সময় নিলে কি হবে তিন প্রকার ভেরি গুড একটু আগেই বলছি এই যে দেখেন শব্দের দিরুক্তি পদের দিরুক্তি অনুকার দিরুক্তি এটা কি আমার ভুল হওয়া উচিত আপনারা কমেন্ট করতে এত দেরি করতেছেন কেন জলদি জলদি বলেন দিরুক্তি শব্দ কত প্রকার তিন প্রকার যে তিন প্রকার নিয়ে একটু আগেই কথা বললাম এখন আমাকে একটু বলেন দেখি যে দিরুক্ত শব্দটার অর্থ কি দিরুক্ত শব্দটার অর্থ দুই মানে হচ্ছে দুই উক্ত মানে হইতেছে বলা বা কথা বলা দুইবার উচ্চ হয়েছে উচ্চারিত হয়েছে বা দুইবার বলা হয়েছে এমন শব্দকে আমরা সাধারণত দিরুক্ত শব্দ বলে থাকি আমরা ক্লিয়ার হয়েছি এখন আপনাদেরকে যদি একটা জিনিস বলি জিজ্ঞেস করি আপনারা একটু উত্তর করার চেষ্টা করেন আমার সাথে সেটা হইল যে আপনাদের একটা লাইনটা একটু পড়ে নামার সাথে বার বার সে কামান গর্জে উঠলো পড়ছেন না এটা এটা তো সবাই পড়ছেন আপনারা সে কামান গর্জে উঠলো লাইনটা একটু মনে রাখেন পরীক্ষা আসলে উত্তর করতে পারবেন তাইলে ঠিক আছে বারবার শেখা এখানে কি বুঝাইতে এখানে কি বোঝাতে দিরুক্তে উচ্চারিত হয়েছে এখানে আরো লিখতে চাইছিলাম আসলে কি বোঝানো হয়েছে আর কি দিরুক্ত তো উচ্চারিত হয়েছে এই যে দেখেন বারবার সে কামান গর্জে উঠলো এখানে কি উঠতে কি অর্থে মূলত হচ্ছে দিরুক্ত ব্যবহার হয়েছে বলেন দেখি এটার উত্তরটা কে কে আমার সাথে করবে ভেরি গুড দুইবার উক্ত পৌন পূর্ণিকতা বলতেছে সবাই এটা কি পৌন পূর্ণিকতা হবে প্রিয় বন্ধুরা যারা আছি ক্লাসটাতে শিওর হই পরস্পরতা অনুরূপ বিশেষণ নাকি পৌন পৌনিকতা কোনটা হবে দুইবার বলা তো বুঝছি এটার উত্তর মালিহা দিয়েছে পৌন পৌনিকতা নীলুফা আক্তারও দিয়েছে পৌন পৌনিকতা ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা পৌন পৌনিক লেখলে হবে না এটা সঠিক উত্তর কি হবে বলেন প্রিয় বন্ধুরা সঠিক উত্তর কিন্তু হবে আমাদের এইটার ক্ষেত্রে পৌন পৌনিকতা বানানটা আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদের কনফিউশনের কিছু নাই অপশন তো এমসি করতে থাকবেই তারপর সঠিক বানান বা সঠিক ভাবে শিখাটা সবসময় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা পৌন পৌনিকতা ঠিক আছে বুঝছি আমরা সবাই কোনো সমস্যা আছে এইবার বলেন আরেকটা এক্সাম্পল দেই রাশি রাশি ধান বলেন দেখি আপনারা যারা আছেন সবাই এখানে কি হবে রাশি রাশি ধান কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে বলেন আমি ডিটেলস লিখলাম না প্রশ্নটা তো আপনারা শুনতেই পারতেছেন বলেন রাশি রাশি ধান এটা কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে যারা ক্লাসটাতে আছি জলদি জলদি বলে ফেলি রাশি রাশি ধান কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে রাশি রাশি ধান কোন অর্থে দিরুক্ত হয়েছে যারা ক্লাসটাতে আছি মূলত রাশি রাশি ধানের মাধ্যমে কিন্তু বেশি বোঝানো হইতেছে অল্প না অর্থাৎ আধিক্য ভেরি গুড সাজিদ অন্তর নীলিমা মোহান ভেরি গুড তারপর হচ্ছে সিয়াম ভেরি গুড নুসরা জাহান ভেরি গুড অর্থাৎ কি আধিক্য এখানে কিন্তু বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে প্রিয় বন্ধুরা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এটা সবাই কিন্তু খুব ভালো মতো পারছেন আমি প্রথম যেই পাঁচটা এমসি কিউ আপনাদের সলভ করেছিলাম এবার একটা হ্যাক বলি সেটা হচ্ছে আপনারা কেন পেরেছেন জানেন কারণ এই পাঁচটা এমসি কিউ আপনাদেরকে আগে আমি সলভ করিয়েছি একবার তো আমি দেখলাম যে যে স্টুডেন্টরা এসেছে তারা কি আদৌ আমার কথা শোনে কিনা যখন দেখছি যে আপনারা আসলে পড়েছিলেন যখন আপনাদের এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে তখন আমার নিজের কাছে ভালো লাগছে যে আপনাদেরকে কথা বললে আপনারা শোনেন সো এই কারণে আপনাদের কাছে পুরো গ্লাসটা এমন ভাবে প্ল্যান করা যে আজকে ক্লাসে আমি লিখব অনেক বেশি আমি সাধারণত স্লাইড থেকে দেখেই পড়াই বাট যেটা হয় যে স্লাইড থেকে পড়ানো থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এক ক্লাসে অনেক কিছু পড়াইতে হবে তো বা অনেক কিছু দেখানোর চেষ্টা করব সো স্লাইড দিয়ে আসলে এটা কুলানো পসিবল না সো যা যা লাগবে সেগুলো হচ্ছে তোমাদেরকে দেওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা ভেরি গুড প্রণব মন্ডল বলছে এমসি কিউ করাইতে বাকিদের মতামত যদি এমসি কিউ হয় তাহলে আমরা এগুলো স্কিপ করে জাস্ট এমসি কিউ সলভ করে ফেলবো বিশটা সমস্যা নেই আমি ক্লাস শেষ করে দিতে পারবো চাইলে ঠিক আছে সো আপনারা যারা আছেন 
বুঝছেন কিনা বিরক্ত শব্দ নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন সমস্যা থাকলে আমাকে একটু জানান যারা আছে ক্লাসটাতে বিরক্ত শব্দ নিয়ে কোনো কনফিউশন আপনাদের আছে কিনা যারা ক্লাসটাতে আছে একটু জলদি জলদি বলে ফেলবেন বিরক্ত শব্দ নিয়ে আপনাদের কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা আর যারা এখনো আমাদের এই ক্লাসটা শেয়ার করেন নাই আপনাদের সবার কাছে লাস্টবারের মতো রিকোয়েস্ট করলাম যদি পসিবল হয় ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা শেয়ার করে দিলে কি হবে সবাই মিলে শিখতে পারবে এখানে শেখা তো ক্লাস থেকে শিখতে পারলে আসলে সমস্যা নাই ভেরি গুড আমরা এখন তাহলে পরবর্তীতে যেহেতু এমসি কিউ সলভ করাইতে বলছে আমরা কিছু এমসি কিউ সলভ করাই দেখি মুস্তাফিজুর রহমান বলতেছে এমসি কিউ সলভ করাইতে বাংলা অর্ধ বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টা একটু আগে আমরা পড়ছিলাম আটটা হয় সাধারণত অর্ধমাত্রার বর্ণ হচ্ছে আটটা এটা পেয়েছি মাত্রাহীন বর্ণ কয়টা মাত্রাহীন বর্ণ হচ্ছে দশটা এই তারপর হচ্ছে কতটি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ আছে এটা আপনারা বলেন এটার উত্তর আমি বলবো না এটা আমরা হচ্ছে এটা দেখি কে কে উত্তর করতে পারে যারা ক্লাসে আছে একটু আমরা বলে ফেলি যে বাংলা বর্ণমালায় কতটি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ রয়েছে জলদি জলদি কুইক বলে ফেলেন আপনারা যেহেতু এমসি কিউ সলভ করতে যাচ্ছেন আমরা এমসি কিউ সলভ করে ফেলবো কোনো সমস্যা নেই এমসি কিউ সলভ করে ক্লাসটা শেষ করে দিব ঠিক আছে তাহলে আর ডিটেলস আজকে বাকি সমস্যা বা কোনো কিছু নিয়ে আমরা কথা না বলি ওকে ঠিক আছে আচ্ছা বাংলা বর্ণমালায় কতটি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ রয়েছে এগারোটা উনচল্লিশটা উনপঞ্চাশটা পঞ্চাশটা যারা ক্লাসে আছে একটু কমেন্টে জানিয়ে দেই জলদি জলদি যারা ক্লাসে আছে একটু জলদি জলদি আমরা কমেন্টে জানিয়ে ফেলি বাংলা বর্ণমালায় কতগুলা সংযুক্ত বা সরল বর্ণ রয়েছে ঘ নাম্বার অপশন বলতেছে ক নাম্বার আটটা আচ্ছা আগের গুলাতে উত্তর আছে এখন সো বাংলা বর্ণমালায় মোট হচ্ছে সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ আছে পঞ্চাশটা অর্থাৎ পুরাপুরি বাংলা বর্ণমালার কথা কিন্তু এখানে বলে তো মিন করা হয়েছে জাস্ট প্রশ্নটাকে একটু ঘুরিয়ে করা হয়েছে যদি আপনারা কোনোভাবে ভুল করে ফেলেন ঠিক আছে সো ক্লিয়ার আছি আমরা সবাই কনফিউশন থাকলে একটু জানাবেন প্রিয় প্রিয় বন্ধুরা যারা আছি ক্লাসটাতে কোনো টাইপের কনফিউশন থাকলে একটু আমাকে জানাবেন বাকি যারা আছি সবাই কি সব কিছু ক্লিয়ারলি দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি কি না বুঝতে পারতেছি কি না ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে চলেন আমরা আর কিছু প্রশ্ন প্র্যাকটিস করে ফেলে এটার সবাই বুঝছি নয় নম্বরে যাই সরবর্ণের পূর্ণ রূপ লেখা হয় কখন দেখি এটা কে কে উত্তর করতে পারে সরবর্ণের পূর্ণ রূপ লেখা এগারোটা বলছে কোনটাতে নীলিমা ভুল হয়েছে না মাত্রাহীন বর্ণ কি এগারোটা আমাদের মাত্রাহীন বর্ণ কিন্তু দশটা টোটাল ঠিক আছে আমরা একটু আগে পড়েছিলাম আমি শিওর যে এগারোটা যেহেতু বলছো মাত্রাহীন বর্ণ থেকে নিশ্চয়ই ভুল করছো অথবা এটা ভুল হওয়ার কথা না সো ঠিক আছে আচ্ছা অসংযুক্ত বলতে কি সংযুক্ত হয় নাই যেমন ক কি কোন আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই এখানে এক্সপ্লেনেশন চাইছো এখানে আমি একটা বর্ণ লিখলাম সেটা হচ্ছে ক্ষিয় খ এটা এইটা কে কোন স্টুডেন্ট কে আছে যে ক্ষিয় খ কি একটা বর্ণ না দুইটা বর্ণের সংযুক্ত রূপ বলতে পারবে বলেন দেখি আপনারা ক্ষিয় খ এই যে ক্ষিয় খ আমরা লিখলাম এটা কি একটা বর্ণ না দুইটা বর্ণের সংযুক্তিতে হয়েছে বলেন দেখি জলদি জলদি যারা ক্লাসে আছে এখানে ক্ষিয় খ সংযুক্ত বর্ণ না অর্থাৎ দুইটা বর্ণের সংযোগে কিন্তু ক্ষিয় খ হয় কিন্তু আমি যদি বলি আপনাদেরকে ক এটা কি কোনো সংযুক্ত হয়েছে কারোর সাথে না কিন্তু উচ্চারণের সময় অ উচ্চারিত হয়েছে ঠিক আছে ডিফারেন্ট কনভার্সেশন কিন্তু বর্ণটা কিন্তু স্ট্যান্ড অ্যালোন মানে একটা বর্ণই আছে এখানে যুক্ত কোনো বর্ণ আসতেছে না তো বাংলা বর্ণমালায় আমরা জানি সরবর্ণ আছে এগারোটা আর হতেছে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে কয়টা উনচল্লিশটা এই প্রত্যেকটা কি এক একটা সরল বর্ণ না অর্থাৎ কোন যুক্ত বর্ণ আছে এখানে ভেরি গুড ভেরি গুড রেখা তারপরে হচ্ছে বালা তারপর হচ্ছে সাবাস সরি সাবা তারপর হচ্ছে মাহাদি জাহিন ভেরি গুড ক যোগ মূর্ধন্য স ক যোগ মূর্ধন্য স তে কিন্তু ক্ষিয় খ হয় রাইট সো দেখো এখানে কিন্তু দুইটা বর্ণ রয়েছে মানে সংযুক্ত বর্ণ রয়েছে বাট আমরা যখন সরল বর্ণ নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালায় টোটাল পঞ্চাশটা বর্ণই কিন্তু সরল বর্ণ এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে সহজ প্রশ্ন হইতো বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে কয়টা উত্তর করতে পঞ্চাশটা যখনই এটাকে বলা হয়েছে যে কি ব্যাপার সরল বা অসংযুক্ত বলা হয়েছে আয় হ্যাঁ এই তো কনফিউশনে পড়ে গেলাম এই কনফিউশনটাই তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবার কি ক্লিয়ার হয়েছে যে যেন কে একজন ব্যাখ্যা চাইছিল অনেক ধন্যবাদ ব্যাখ্যাটা চাওয়ার জন্য না হলে আশা করি মানে তোমাদের অনেক সময় কিন্তু দশ টিকের জায়গা বিশ পঁচিশটা টিক দিলে আমাদের পরীক্ষায় আচ্ছা এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলে দেখবো ঠিক আছে স্বাধীন সরকার অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া তোমার নামটা দেখেছি বাট বুঝতে পেরেছি কিনা আমরা এই জায়গায় কোনো কনফিউশন আছে আপনাদের নাকি ক্লিয়ার আপনারা সবাই এই জায়গাটাতে যারা এখানে প্রশ্নটা করেছিলেন সো বেসিক্যালি এটা বাংলা বর্ণমালায় বর্ণমাল
একটা ডিফিকাল্ট ভার্সন কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে ঠিক আছে শিফাত অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমি তোমার কমেন্টটা পড়েই মূলত ব্যাক করে আবার এক্সপ্লেইন করলাম বাট শিফাত এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে নাকি কনফিউশন আছে বইলো কিন্তু হ্যাঁ স্বরবর্ণের পূর্ণ রূপ লেখা হয় কখন যারা এই প্রশ্নটার উত্তর করেছেন আমরা একটু আরেকবার করে ফেলে তো স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয় আচ্ছা স্বরধ্বনি যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে ব্যবহৃত হলে আচ্ছা ব্যঞ্জন বর্ণের পরে ব্যবহৃত হলে কি হবে এটার উত্তর বলেন দেখি বি নাম্বারটা বলতেছে সবাই যারা আছে ক্লাসটাতে বি নাম্বারটা স্বরবর্ণ যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা আরেকটা কথা মাথায় আসছে আপনাদেরকে একটু বলে দেই সবাই আমাকে ব্যাকরণ শব্দটা একটু ভেঙে দেখান তো ভেঙে দেখান মানে এটার একটা ভার্সন রয়েছে রাইট এটা একটু করেন ব্যাকরণ শব্দটাকে ভাঙলে কি হয় ওই যে একজন আমাকে একটা মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যয় থেকে এই প্রশ্নটা একজন করতে চেয়েছিল মানে অন্য টাইপের অন্য কথা জিজ্ঞেস করেছে তখন মনে হইল আমার আমার নরটেম কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টে এই প্রশ্নটা আসছিল ঠিক আছে তো আমি চাই যে এটা আপনাদেরকে একটু শিখাইতে আপনারা একটু বলেন ভাইয়া আমি পড়াচ্ছি কোনো সমস্যা নেই আপনাদের এক একজন একটা বলতেছেন একজন বলছেন এমসি কেউ সলভ করবেন একজন বলতেছেন এইটা করবেন আমি আপনাদেরকে ডেলিভার করি আপনারা ক্লাস শেষে দেখেন কি কি শিখে বেরিয়েছেন পুরো ক্লাস থেকে ঠিক আছে সো এইটা আপনারা করতে করতে এইখানে আমরা একটু উত্তর করি সবাই বলছেন স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে বৈয়াকরণ আচ্ছা ভেরি গুড একটু একটু দেখি বিযোগ আজক ক্রিযোগ অন ভেরি গুড বৈয়াকরণ লিখতেছে বিযোগ আজক ক্রিযোগ অন ভেরি গুড ভেরি গুড অন বানানটা আলিফ আমরা অন বানানটা কোনটা হবে যারা আছেন বিযোগ আজক ক্রিযোগ অন অন বানানটা দন্তন্য হবে না মর্দন্য হবে একজন আমাকে একটু শেয়ার করে বলেন তো দেখি ক্লাস থেকে যারা আছেন কারণ আপনাদের দুইজন দুই রকম অনেকে অনেক রকম লেখছেন বিযোগ আজক করণ হবে না মিষ্টি এটা কিন্তু একটু ভুল হয়েছে বিযোগ ক্রিযোগ অন দেখছেন আপনাদের কিন্তু এই প্রশ্নটা সবাই আমরা পারি না উত্তর করতে বিযোগ আজ ক্রিযোগ অন এইটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর অনেকেই করছে সিরিন করছে তারপরে হামজা করছে উপরে আরো কয়েকজনের নাম দেখলাম মনে রাখেন এই প্রশ্নটা চলে আসতে পারে ঠিক আছে অন হবে ভেরি গুড সাবা ভেরি গুড সবার ক্ষেত্রে আমরা বলে দেই কমেন্ট সেকশন অলের উত্তর চলে আসছে অনেক ধন্যবাদ এটা মনে রাখেন এখন এখানে আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি স্বরবর্ণ যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয় তখনই মূলত কিন্তু কি হয় বলতো স্বরবর্ণের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয় যেমন আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে অজগর লিখলাম সাপোজ অজগর লিখলাম তারপরে হচ্ছে কি আম একটা শব্দ লিখলাম তারপরে হচ্ছে তোমার আরেকটা যদি আমরা লিখি একটা উদাহরণ এখানে দেখো আমরা যদি দেখি অজগর শব্দটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার এখানে স্বরেও কি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ স্বরবর্ণ যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার তখনই কিন্তু স্বরবর্ণের পূর্ণ রূপ আমরা ব্যবহার করছি ঠিক আছে আমরা যদি দেখতাম যে ধরো একটা বিশেষণ এই জিনিসটাই দেখলাম সাপোজ বিশেষণ আমরা বাংলা সেকেন্ড ব্যবহার করতেছিলাম তো তাহলে বিশেষণ শব্দটার মধ্যে এই যে দেখেন একটা রসিকার রয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণের আগে বসছে পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারছে পূর্বে বসেছে পারছে পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত রসিকার তো এইভাবে লেখার কথা এখানে কার দিয়ে লিখছি কেন কারণ আগে বের হয়েছে আজগর লিখছে কে আজগর না অজগর লিখছে এখানে এক্সাম্পলের জন্য ঠিক আছে তারপরে কি দেখেন তালে বসার আগে একটা একার আছে পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে হয় নাই কিন্তু ঠিক একইভাবে ব্যঞ্জন বর্ণে পরে বসলেও কিন্তু স্বাধীন রূপে ব্যবহার হতে পারে না উত্তর সঠিক খ কেন খ এটা এক্সপ্লেন করে দিলাম পরের প্রশ্নে চলে যাই স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে কি বলা হয় এটা আমরা সবাই পারা উচিত যুক্ত বর্ণ না কার নাকি ফলা বলেন তারপরে দেখি কি অবস্থা আপনাদের ভুল হইতে পারে রিভিশন করেন ক্লাসটার টার্গেট হচ্ছে আপনারা ফুল একটা রিভিশন নিয়ে বের হবেন যারা এখনো কমেন্ট করছেন না তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি যদি এক ঘন্টা টাইম দেন আমার সাথে আমাকে আমার মতো করে আপনাদেরকে হচ্ছে অ্যাটেন্ডিভ থাকতে হবে এবং ইন্টারঅ্যাকশন প্রপারলি করতে হবে বিকজ আমি আমার ক্লাসে একদমই আনঅ্যাটেন্ডিভ স্টুডেন্টদেরকে মানে ধরেন আমি রিকোয়েস্ট করি আর কি যে বা ইনকারেজ করি স্টুডেন্টদেরকে একটু পার্টিসিপেট করার জন্য কারণ অনলাইন ক্লাস আপনারা যদি পার্টিসিপেট না করেন তাহলে তো আসলে ক্লাস করে আপনারাও মজা পাবেন না আমিও ক্লাস নিয়ে মজা পাবো না যারা আমার সাথে এস এসিতে ক্লাস করেছেন এইচ এসিতে ক্লাস করেছেন আমি প্র্যাকটিসের উপর বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি যে একটা স্টুডেন্টকেও এফোর্ট দিতে হবে এখানে এফোর্ট কি আপনারা আমার সাথে কমেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন করবেন আমি যে প্রশ্ন করছি উত্তর করতে হবে ভাই নাইলে এই এক ঘন্টা সময় নিয়ে আপনি লাইফটা দেখলেন কষ্ট করে কিছুই শিখলেন না তাইলে লাভ কি আর আপনার কাছে মনে হইতেছে এটার উত্তর তো কার হবে আমি
আপনি এটা এখন পারলো আপনি পরীক্ষার হলে ভুল করবেন তাইলে কেন করাইতেছি রিজেন্টটা হচ্ছে আপনি এখন দেখবেন দেখে কমেন্টে আমার সাথে প্র্যাকটিস করবেন আপনার মাথা একদম গেথে যাবে বিল্ড ইন হবে এই বিল্ড ইন করাটাই হচ্ছে আমার কাজ ঠিক আছে সো উত্তর করি যারা আছি সবাই মোটামুটি কার বলেছি কনফিউশন আর নাই আমরা আরো পাঁচটা এমসি কিউ সলভ করলাম এখন আপনাদেরকে ছোট্ট করে আমি যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে অলমোস্ট আমাদের ওয়ান আওয়ার হয়েছে কোনো সমস্যা নাই আমরা ক্লাসের মধ্যে আরো প্র্যাকটিস করব আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একজন সাহিত্যের রূপপ্রীতি নিয়ে অনেক জনের কনফিউশন আছে আমরা সাহিত্যের রূপপ্রীতি নিয়েও কথা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে এই যে যারা লাইফটা দেখছেন আপনাদের কান কোন কলেজে একটা টার্গেট আমাকে একটু কমেন্টে জানাতে পারবেন যারা যারা ক্লাসটা দেখছেন একটু কমেন্ট সেকশনে জানান তো দেখি যে নটর ড্যাম হইতে পারে এনডিসি হইতে পারে হলিক্রস হইতে পারে তারপর হচ্ছে জোসেফ হইতে পারে কার টার্গেট কি কেন ভাইয়া বাংলার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না এটা কে বলছেন আমাকে মানে ধরো যে আমাদের আমার ক্লাসে আমি যেভাবে পড়াচ্ছি তো এখানে এনডিসি যেমন ধরো এখানে কি মানে বাংলা ইংরেজির কিছু নাই তো সো যারা যারা আছে এবং ইংরেজি আমরা ধরো মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ব্যবহার করি খুবই ইজিলি বাট আমরা কি হয় সহজে আমরা ব্যবহার করলো আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের রেগুলার কমিউনিকেশন বা রেগুলার কথা বলার জন্য ইংরেজি অটোমেটিক চলে আসে যেমন এই যে দেখো আমিও কিন্তু অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি তাই না তো এটাতে কোনো অসুবিধা নেই তুমি তো পরীক্ষার খাতায় কোনোভাবে আবার বাংলা ইংরেজি মিক্স করে লিখো না তাইলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা নটর ড্যাম হলিক্রস আদমজি ক্যান্টনমেন্ট তারপরে হচ্ছে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ জামিল ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমার সাথে ইনশাল্লাহ তারপর হচ্ছে আয়াত বলছে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট আর বাকিদের কি অবস্থা অনেক আজকে স্টুডেন্টরা অ্যাটেন্ডিভ একটু কম মনে হচ্ছে অলক রিদিতা হলিক্রস আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদের সাথে একটু ছোট্ট দুই মিনিটের কথা একটু শেয়ার করতে চাই আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে নটর ড্যামের ঠিক আছে কেন রিজনটা হচ্ছে এটা আমি যদি বলি যে আমার লাইফে আমি যত জায়গায় পড়াশোনা করেছি নটর ড্যাম কলেজ এমন একটা জায়গা ছিল যেখানে আমি আসলে নিজেকে আবার মানে নিয়ে নিজেকে নিয়ে আবার ভাবতে শিখছি কিভাবে একটা টিচার একটা স্টুডেন্ট টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হইতে পারে সেইটা আমি দেখছি নটর ড্যাম কলেজে কেন বলতেছি কারণটা হচ্ছে নটর ড্যাম কলেজের প্রত্যেকটা স্যার প্রত্যেকজন টিচার মানে এত এত বেশি মানে তোমাকে কেয়ার করে পড়াবে ডেফিনেটলি অনেক ভয় দেখায় আর আরেকটা কথা প্রচলিত আছে যে নরডেম কলেজে অনেক প্রেশার ল্যাব থাকে পাশ করতে দেয় না তারপরে ল্যাবে বেশ কষ্ট হয় এক মানে সারাদিন ক্লাসের পরে ল্যাবে একটু ভুল হইলে ওই ল্যাব খাতা ছিঁড়ে ফেলে তুমি ক্লাসের টাইমে ল্যাব করলে ল্যাব খাতা ছিঁড়ে ফেলবে ওই ল্যাব করতে আবার বেশ কষ্ট ল্যাবের জাস্ট ধরো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেয় হ্যাঁ ধরো আমাদের ল্যাব রিপোর্ট লিখতে হইতো ল্যাবের মধ্যে ধরো একটা ওদের ওই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে লেখা লাগবে ধরো তোমার স্যার বলছে যে তুমি ফার্স্ট লাইনটা এই জায়গা থেকে শুরু করবা তুমি শুরু করলে এইখান থেকে তোমার এই ল্যাব খাতাটা বাদ দিয়ে দিবে ঠিক আছে জাস্ট বাদ দিয়ে দিবে আবার নতুন করে পুরাটা করতে হবে তারপরে অ্যাটেন্ডেন্সের প্রেশার ছিল সব কিছুই প্রেশার ছিল আমি জাস্ট রিয়েলিটি শেয়ার করতেছি তোমাদের সাথে তারপর অনুটেম নিয়ে এত মানে এটা তো বাহির থেকে সবাই আমরা দেখি বা হচ্ছে আমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি যখন ছিলাম তখন আমি এই জিনিসটা অনেক মনে হইতো যে এত প্রেশার কেন মানে কি করাবে কি শিখাইতেছে তো এখন যখন মানে নটরডেম কলেজ থেকে বের হওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয় যে ওই লাইফটাই আসলে আমাকে মানে আমাকে পরের লাইফের জন্য রেডি করছে কেন রেডি করছে রিজনটা হচ্ছে নটরডেম কলেজে আমি নটরডেম নিয়ে বলতেছি বাট প্রত্যেকটা কলেজের ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা একইভাবে সত্য নটরডেম কলেজ জোসেফ তারপর হচ্ছে হলিক্রস তারপর হচ্ছে আদমজি স্পেশালি নটরডেম এর ক্ষেত্রে আমি বলছি বিকজ আমি নটরডেমে পড়েছি নটরডেমে সো আমার নটরডেমে আইডি ছিল ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো এইট ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে যারা নটরডেমে ঢুকবেন সামনে এ তখন আইডি দিয়েই দেখবেন আমাদের পরিচয় আমাদের তখন আর নাম দিয়ে কিন্তু পরিচয় থাকবে না দেখবেন আপনি আমার স্টুডেন্ট আপনি আমার আইডি চিনেছেন আরে ভাই আপনি নটরডেমের এই জিনিসটা হয় এই যে কানেকশনটা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো যাই হোক যেটার কথা বলতেছিলাম যে এত প্রেশার কিন্তু আপনি জানেন যে এই প্রেশার বা নটরডেম আপনাকে জীবনে নিয়মানুবর্তিতা শিখায় জীবনে আপনাকে শৃঙ্খলা বদ্ধ বা শৃঙ্খলাতার সাথে জীবনে এগিয়ে যাওয়াকে শিখায় এই এগিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আঠারো বছর বয়স নামে একটা কবিতা পড়ব আপনারা যখন এইচ এসিতে যাবেন আর কি আমার সাথেই হয়তো পড়বেন সো দেখা যায় যে এই সময়টাতে আপনাদের অনেক অনেক মানে ধরো ডিস্ট্র্যাকশন থাকবে অনেক ধরনের পড়াশোনায় মন বসতে যাবে না আপনি মানে বিভিন্ন ধরনের বন্ধু বান্ধব পাবেন আপনি অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন আস্তে আস্
কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এরকম না কলেজের টিচাররা প্রথম দিন থেকে আপনাকে বলবে যে লাইফে আপনাকে বড় হইতে হইলে কি কি করার প্রয়োজন এমন কি এটাও বলবে যে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চান আপনাকে কি কি ভালো মতো পড়া উচিত আপনি এইটা পড়তে চান আপনার কি কি ভালো মতো পড়া উচিত ঠিক আছে আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমার আইবিএ টার্গেট ছিল আমি পারি নাই আইবিএতে ঢুকতে সো যাই হোক সেটা নিয়ে আর আফসোস করে লাভ নেই ওটার স্টোরি একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আপনার আগে পরীক্ষাটা দিয়ে নেন ঠিক মতো ঠিক আছে যাই হোক যেটা বলতেছিলাম যে নটরডেম কলেজের পুরো ক্যাম্পাসটা নটরডেম কলেজের পুরো সিস্টেমটা পুরো স্ট্রাকচারটা ইজ আ ব্লেসিং ফর স্টুডেন্টস ঠিক আছে আপনি যদি এই কলেজটাতে ভর্তি হইতে পারেন মানে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য হয় আমি বলবো তাহলে আপনি দেখবেন যে কখনোই আরেকটা কথা মনে রাখবেন যে কখনোই লাইফে অনেকেই বলে যে নটরডেম কলেজে ঢুকলে আপনার বুয়েট শিওর আমি এক্সাম্পল হয় নাই মানে আমি বুয়েটে টার্গেট করি না আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিআর টার্গেট ছিল হয় নাই যেটা বলতেছি যে আপনার লাইফের প্রত্যেকটা জিনিস এক একটা স্টেয়ারের মতো মানে সিঁড়ির মতো মই দেখছেন না সবাই মই আপনি এস এস দিছেন আচ্ছা দাঁড়ান আপনাকে আরেকটা মইয়ের আরেকটা স্টেপ বাড়াই তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে হ্যাঁ আপনি ওয়ান থেকে টেন বা এইট শেষ করছেন তারপরে হচ্ছে আপনি এস এস সি দিছেন তারপরে আপনি এইচ এস দিছেন এখন আপনি কলেজ অ্যাডমিশনে আছেন কলেজ তারপরে ইউনি তারপরে তো লাইফে আরও স্টেজ আছে অনেকেই বলবে যে আপনাকে একটা ভালো কলেজ এস এস পরে ভর্তি হয়েছে না আপনার লাইফ সেট আসলে কোনো দিনই লাইফ সেট হবে না আপনাকে জাস্ট এই মইয়ের আপনি মাত্র এইখানে আসেন ঠিক আছে আপনি এই জায়গাটায় আসেন এখান থেকে আপনি আরেকটা স্টেপ উঠবেন সাকসেসের দিকে আপনার লাইফের এস্টাবলিশমেন্টের ক্ষেত্রে লাইফ এস্টাবলিশ হয় না কখনো আস্তে আস্তে উঠতে হয় চেষ্টা করতে হয় সেই চেষ্টাটাই মূলত আপনাদের জন্য কিন্তু অনেক 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আপনি এখন এইচএসসিতে এসএসসিতে আপনি যদি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই আমি কি হবে যদি আমি ভালো কলেজে না ঢুকি পড়লাম একটা কলেজে সমস্যা কোথায় প্রবলেমটা হইল আপনার এই মইটা কি স্মুথ না আপনাকে যদি মইটাকে আমি একটু ধরেন এইচএসসির এই সময়টাতে মইটা ধরেন এই জায়গায় আছে হ্যাঁ কলেজ এইচএসসি তারপর হচ্ছে আছে কলেজ লেখা আছে দাঁড়ান এটা একটু সুন্দর করে আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে আপনাদের খুব ভালো লাগবে সো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হইল যে লাইফে আপনাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে বড় হইতে হয় হ্যাঁ যেমন আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হইলো যে বেসিক্যালি এটা যদি মই হয় আপনি হয়তো এস এসসিতে আসেন এইচ এসসিতে আসেন তারপরে ইউনিভার্সিটিতে যাবেন তারপরে জব টবে যাবেন ঠিক আছে জব টবে যাবেন এখন প্রশ্নটা হইলো যে যদি ভাই আপনার ভালো কলেজে না হয় তাহলে কি হবে জানেন ভালো কলেজে না হইলে সমস্যাটা হইলো এই রাস্তাটা পাবেন এস এসসির পরে মইটা আগে সমান ছিল না মইটা যদি এইখানে হয় তখনই কিন্তু আপনাকে কি হাচর ফাচর করে উঠতে হবে কষ্ট করে ইউনিভার্সিটি লাইফে ঢুকতে হবে এরপরও কি কেউ ভালো করে না করে ডেফিনেটলি কিন্তু ওই স্ট্রাগেলটা সবাই করতে পারে না ওই এফোর্টটুকু সবাই আমরা দিতে পারি না এটাই হচ্ছে সমস্যা এই কারণে আমাদের কি করা হচ্ছে সবসময় ভালো কলেজ টার্গেট করা উচিত ভালো ইউনিভার্সিটি টার্গেট করা উচিত ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ভালো মতো মনে রাখবেন চেষ্টা করবেন ভালো কিছু করা ঠিক আছে পরের কিছু এমসি কি আমরা একটু কুইক সলভ করে ফেলি এরপরে আমরা আবার সাহিত্যের রূপরীতি পড়ব কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল পড়ব তারপরে আমরা কিন্তু আর যা যা সমস্যা আছে সলভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে চলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল পড়ে ফেলি সরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়ে সরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে তো কার বলা হয় আমরা পড়ছি এটা নিয়ে আপনাদের আর কমেন্ট করে সময় লাগবে না কোন স্বরধ্বনিকে কোন আকারে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত করে বা যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় এটা একটু আপনারা কমেন্টে আমাকে জানান এটা একটু কঠিন তো দেখি আপনারা সবাই পারেন কিনা যারা ক্লাসটাতে আছে আমরা একটু কমেন্ট সেকশন এটা জানিয়ে ফেলি জলদি জলদি আমরা যারা ক্লাসটাতে আছি এটা একটু বলে ফেলি হ্যাঁ যারা ক্লাসটাতে আছে একটু বলে ফেলি এইটার উত্তর কি হবে কোন স্বরধ্বনি কোন আকারে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু আপনার সংযুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় প্রসারিত আকারে সংক্ষিপ্ত আকারে অর্ধ প্রসারিত আকারে নাকি অর্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে বলেন দেখি যারা ক্লাসটাতে আছেন যারা ক্লাসটাতে আছেন একটু বলে ফেলেন বারোর সঠিক উত্তর কি হবে বারোর খ বলতেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে তার মানে স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে সংক্ষিপ্ত আকারে কিন্তু উচ্চারিত হয় ভেরি গুড স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে সংক্ষিপ্ত আকারে যুক্ত হয় ভেরি গুড বাংলা ভাষায় কোন বর্ণের কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নাই সরেও সরেয়া রশ্মি এবং এ মনে রাখবেন বাংলা বর্ণমালায় কোন বর্ণের আমরা যখন সংক্ষিপ্ত রূপ পড়েছিলাম আমরা জেনেছিলাম কি বলেন তো কার কয়টা বাংলা বর্ণমালায় কার কয়টা আছে প্রিয় বন্ধুরা সরবর্ণ কয়টা এগারোটা কার রয়েছে কয়টা দশটা কেন রিজনটা হচ্ছে আপনার
আকার রশিকারের সংক্ষিপ্ত রূপ রশিকার একারের সংক্ষিপ্ত রূপ কি একার কিন্তু আপনার সরেয়র ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ নাই তো এটা সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে আমাদের 13 নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে 1 নম্বর অপশনটা অর্থাৎ ক নম্বর অপশনটা ভেরি গুড ফুয়াদ সুশান্ত সিদ্দিক মুস্তাফিজুর তারপর হচ্ছে 10টা ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তারপরের প্রশ্নে আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে যদি আমরা যাই ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলবো কার ফলা মাত্রা আর কোষী এগুলো অনেক সহজ প্রশ্ন ভাইয়েরা কিন্তু এই সহজ প্রশ্নগুলোতে আমরা প্রেসারে কনফিউজড হয়ে যাই বুঝছেন ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা বলবো হচ্ছে ফলা ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা বলবো ফলা বাংলা বর্ণমালায় ফলা কয়টা এটা বলেন দেখি যারা আছে ক্লাসটাতে এবং ফলাগুলো কেউ যদি বলতে পারেন কমেন্ট সেকশনে তার জন্য স্পেশাল আসলে দেওয়ার মতো আমার কাছে আজকে কিছু নাই স্টিল চেষ্টা করব আপনারা এইচএসসি তে আগে কলেজে ঢুকেন এরপর আপনার নাম আমি মনে রাখবো এবং এইচএসসি তে আপনার জন্য একটা গিফট থাকবে আমার পক্ষ থেকে ঠিক আছে টেনমেন্ট স্কুলের পক্ষ থেকে টেনমেন্ট স্কুলে আমাদের একটা বাংলা কোর্স আছে এটার উত্তরটা কেউ যদি সঠিক ভাবে যে ফার্স্টে বলবে এবং আমি কমেন্টে দেখতে পারবো তার জন্য আমার একটা স্পেশাল গিফট আছে বাংলা বর্ণমালায় ফলা কয়টা পাঁচটা আটটা দশটা এগারোটা বলেন দেখি ফার্স্টে খ বলতেছেন কিন্তু কেন খ এটা বলতে হবে সবগুলো ফলার নাম যে বলতে পারবে বাংলা বর্ণমালায় ফলা কয়টা পনেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাঁচটা আটটা দশটা এগারোটা সবাই বলতেছে ছয়টা আচ্ছা বাকিদের কি অবস্থা ফলা ছয়টা ভেরি গুড আচ্ছা কনফিউজ কেউ হয় নাই আজকে ক্লাসে পনেরো রন কেউ বলতেছেন পাঁচটা ফলা আছে আমাদের বাংলা বর্ণমালায় প্রিয় বন্ধুরা আপনাদের বাকিদের মতামত কি হলিক্রসের ক্ষেত্রে আমি তো হলিক্রসে পড়ি নাই ভাইয়া তাই তো এক্সপিরিয়েন্সটা বলাটা সম্ভব না বাট দিন শেষে আমার কাছে মনে হয় যে নটারটাইম হলিক্রস সেন্ট জোসেফের মতো কলেজগুলা প্লাস ঢাকা কলেজ আদমজি মানে সেই জায়গাগুলাতে আসলেই আপনি চাইলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন সেইটা সেই জায়গাগুলাতে অনেক 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঢোকা এবং লাইফটাকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কারণ এই টাইমটা কিন্তু অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল এবং ক্রুশাল রাইট সো আপনাদের কনফিউজ করার জন্য এই প্রশ্নটা আমি করছিলাম আসলে বাংলা বর্ণমালায় ফলা আছে কিন্তু ছয়টা ঠিক আছে নট পাঁচটা যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় আরেকটা কথা বলে রাখি আপনি যদি ভুল দেখেন যে আপনার সাধারণত কলেজে অ্যাডমিশনে কোনো ভুল প্রশ্ন দেওয়া থাকে না স্টিল এটা অনেক সময় হয় আমি আমাদের ব্যাচে এরকম হয় নাই বাট এরকম একটা কনফিউশন স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম আমাদের সাথে স্যারদের অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল নট টাইমে যেটা হয় আপনার যদি এমন কোনো কনফিউশন থাকে যে ভাই ভুল অপশন আছে আমি যে অপশনটা জানি এটা উত্তর কি করতে পারছি না ওই অপশনটা স্কিপ করেন ভুল অ্যান্সার দাগায় এসেন না ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর কি হবে বাংলা বর্ণমালায় ফলা আছে কয়টা মোট ফলা আছে হচ্ছে ছয়টি ঠিক আছে বাংলা বর্ণমালায় ফলা আছে কয়টা ঠিক আছে আপনারা এরপর এখন আমরা সাহিত্যের আচ্ছা অনেকেই কমেন্ট করেছেন জ ফলা র ফলা আমি একটু বলে দিচ্ছি কি কি ফলা আছে হ্যাঁ জ ফলা ব ফলা ন ফলা ম ফলা র ফলা এবং হচ্ছে ল ফলা এই ফলাগুলা কিন্তু সাধারণত ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঠিক আছে আপনাদের আমরা একটু হচ্ছে নেক্সট এখন কি পড়বো বলেন তো এখন আমরা সাহিত্যের রূপরীতি পড়বো কারণ এটা নিয়ে বাংলা ফার্স্ট পেপার থেকে আপনাদের একটা কনসার্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে আমি একটু সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব সাহিত্যের রূপরীতি থেকে মূলত যেই জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে কি এগুলা হচ্ছে আমাদের ইয়াস এই জন্যই কিন্তু এইটা এমসিকিউর উপর ফোকাস করতে চাচ্ছিলাম না আমরা মূলত চাচ্ছিলাম যে ওভারঅল যে জিনিসগুলা তোমাদের জন্য প্রয়োজন সেগুলা সব থেকে বেশি দরকার সেগুলো পড়ানোর ঠিক আছে আচ্ছা সো যাই আমরা হচ্ছে এমসিকিউ সলভ এর মোটামুটি যেহেতু পনেরোটা করছি আমরা এখন এমসিকিউ সলভ এ ফোকাসটা না করে আমরা চলেন কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করি বা বিকজ ক্লাসের তো অনেকটাই শেষের দিকে আমরা আসতেছি আস্তে আস্তে সো সাহিত্যের রূপরীতি নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি সাহিত্যের রূপরীতি নিয়ে আমাদের কথা বলার সময় যে জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেইটা হইল হায়াত মাহমুদ ভেরি গুড ফার্স্ট থিং আমি প্রশ্ন করার আগে আপনার উত্তর করছেন ভেরি গুড যে সাহিত্যের রূপরীতি লিখেছে কে সাহিত্যের রূপরীতি হান হায়াত মাহমুদ লিখেছেন হায়াত মাহমুদের কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হইল যে হায়াত মাহমুদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন নিয়ম সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এক দুই নম্বর যে বিষয়টা মনে রাখবেন এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিন্তু একটা ব্রড ধারণা দেওয়া হয়েছে রাইট হায়াত মাহমুদের আপনারা একটু জন্ম এবং মৃত্যু সালটা একটু লিখে ফেলতে পারবেন মৃত্যু সাল বলতেছি ও নো তো আপনারা জন্ম সালটা একটু জলদি বলে ফেলেন যারা আছেন ক্লাসটাতে হায়াত মাহমুদের জন্ম সালটা আপনারা একটু জলদি জলদি লিখে ফেলেন 
खूब जटिल भावना हाँ मृत्यु साल तो नहीं मृत्यु बरण कर विभिन्न शाखा नहीं आलोचना बला सहित क्या गुरुपूर्ण पशापी सहित जिन प्रयोजन अने के प्रश्न करें कविता कथा कविता एक्सपेक्टेशन की छोट गल्प नहीं कथा अनेक समय छोट गल्प पढ़ार पर भाई ए गल्पर तो एंडिंग नाई को तो छोट गल्पर मान ही एंडिंग होना क्योंकि बस गुरुपूर्ण यस दुर्जय उन्नी एख बेचे आटार कथा बोलते हायत महमुद जन्म साल तुम्हारा बोलो ठीक है अच्छा छोट गल्पन्यास कथा बला प्रबंध ए महाकाम्य नहीं कथा बला अर्थात टोटल छात्र विषय नहीं क्या कथा बला तुम्हारे एकदम शर्टे जे जगह कन्फ्यूशन है गल्प छोट गल्पन्यास तीन टाइम एक्सप्लेन कर दी हाँ गल्पते कि गल्प हम साहित्य तरह भाषा सुंदर भाव एकदम मीडियम सैज हो ठीक है मीडियम सैजे एक्सप्लेन कर चेष्टा कर एंडिंग थे अनेक समय थके बसिभाग समय गल्पे क्योंकि सुंदर भाव देखे तरह की प्रकाश कर चेस्ट करें उत्तर कीन्यासम भाव हाँ रम्य रचना मैं मेन जिन गोलो से जगह उपन्यास गल छोट गल्पर तुम्हारा अनेक समय कन्फ्यूज हो छोट गल्पर क्षेत्र गल्प और छोट गल्पर मध्य पार्थक्य हम छोट गल्प अनेक छोट भाव लेखा है फार्स्ट अफ अल नाम मध्य ही आकेंड हम छोट गल्पर क्षेत्र की है जान एंडिंग प्रपार थे ना निम गाच गल्पा कि पढ़ती ला तुम्हारा मन आम गाच गल्पा कि प्रपार एंडिंग तुम्हारा पाइस और रकम भाव थे ना तरह मूलत मजा थे छोट गल्पे एक ना हईलो ना मैं शेष हईलो ना शेष ए रकम एक फिलिंग क्योंकि तुम्हारा पे जा भागे भाग कर उपादान बोलते कि बुझे उपादान हम नाटके की जिन आलोचना प्रेक्षापट आलोचना किसिक उपादान रही है नाटक क्षेत्र से गुला नहीं कथा बला सो यहाँ हम मूलत शेष हो हईलो ना शेष भेरि गुड एटार कथा बला रईट बनफुल हाँ बनफुल तुम्हारा अने पढ़स रूपृति जो टपिक बेर करवा हायत महमुद जन्मशाल जान उन्नीस उनचल लिखे फिलसी टपिक गापोज धरो लिखी बोल तुम्हारे एखान एक सेकेंड टाइम दो रूपृति रूपृति उपन्यासाटक 
छोटो गल्प नहीं है कथा बाला हुए से तार पर यार की किन्हीं बाला हुए से प्रयोग बंद हो रहा था वाले जो महाकाब्बो नहीं है बाला हुए से लोना आर होते हैं तुम्हारे अपना कोबिता नाटक छोटो गल्पो पुन्नाश प्रबंधो महाकाब्बो ये छोटा होते हैं समय जो दिखते मेन ले लिखी प्रबंधो महाकाब्बो लग बना अच्छा लिखे रखी इडनी एक दुई लाइन है कि बोला होए मुल्लों तो शायद तेरे क्षेत्र में शेहिता हुई तो से आपने रा जस्ट एक टू जेने जहन इटर जो ना आपना दस मिनट टाइम स्पेंड कर ले जाते शुद्ध ठीक है सर इटर पूरा गोल पूरा रीडिंग आ, रीडिंग ओ पॉल अपने जस्ट कोबी ताई की की जेने एक्सपेक्टेशन था के एवं ये टॉपिक � की की जिनिस थे क्या प्रश्न आते पारे उपन्यास थे क्या की बुझा क्या न उपन्यास लेखा हुआ है एक तर जिनिस प्रबंधों थे क्या की बुझा ना छोटे गोल्फ थे क्या की बुझा ना एक टुकु पैरा जान ताहलो किन्तु है जब एकदम बाद दिया चला जाए ना अब आप बोलते हैं अपना एक तर डिसीजन एक तर नंबर अपना on our own gula as a way a screenshot now or kitchen it as a tomorrow boy and mother page about because I would like to put a jail past a bishoy near ball of his own people to sort of put up call but a reading borrow that for on a gula topic you can arrow is a because example as when a arrow teacher example contra about the data sort of all book in it and I don't know it are basically tomorrow यार थे के पोरे जावे उजे को भी पोरे चीते थे के पोर बे शायद तेरे रूपरीते थे के रुको में एमसीक्यू शायदरानों तो दी बना ठीक है से अच्छा सो ये होते हैं मोटा मोटी जुदी बोली बागधारा नहीं हो अमरा कथा बोल सी सो मोटा मोटी भावे हुई से बागधारा नहीं है अमरा कॉन्ट्रेक्टर जिन्हें तो मदर केक टाके बोलते सिल जे इखाने अमरा मूल्य तो शायद तेरे रूप रीति ने आलोचना कर सी कोबिता को एक टाइप तो आलोचना करा दौर करना प्रियो बंधुरा बागधारे चावर आगे अपने दर की मानो है कोबिता मध्य ओ आरेक टा इम्पोर्टेंट जिनिस एकात्तुरे दिन गुलो जहाँ ना रही मामेर एक टू भालो मोतो पूरे चहें प्लीज एकात्तुरे दिन चिश्ता गड़ा हुए थे। एवं आम्रा जोखोन कॉलेजेर एडमिशन पोरी खटा दीबो। छोड़ा शोरी भावे बांग्ला फर्स्ट पेपर सेकंड बांग्ला फर्स्ट पेपर के तरह स्पेशली डायरेक्ट प्रश्नो और नुकम भावे आज बना जे। अच्छा ये लाइन तक देखो तो बा उमू घटना टक कोतो तारीख घोट सिलो। जेटा आम्रा जाना र तापर होते हैं वो ही शोमोए पूरी बारे एक टा मानुष शर्बत एक टा पूरी बारे कतो धरों ने कोस्ट करते हुए से झामेला पोहाते हुए से शे जिनिस गुला मोने रखा सो ये शकल तोत्थो गुला शोहे जनों ने जाना रे बामु जाना रा इमाम किंतु बांग्लादेशेर मुक्त जुद्ध है बंग ओवरऑल शाही माने ओवरऑल उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक जो व्यक्ति तो शेही जगह थे कि आमदर ऐटा खूब भालो मोतो पूरे जवा किंतु अनेक अनेक बेशी गुरुत्वपूर्ण ठीक आते प्रयोग बंद हो जा रहा आते हैं तार पौरे अपना अपना दर के आरेक्टर जिन्हें शिक्षु बोले दे शेठा हुए लो जे अपना रा शिक्षा ओ मनुष्यत्ता आरेक्टु भालो मोतो पूरे जाबे क्या नो बांग्ला फर्स्ट पेपर के मध्य शिक्षा ओ मनुष्यत्ता होते हैं अपना शिक्षा उन्होंने शोध होते हैं क्या ना गुरुत्व बनो मोता हरसन चौधरी लाखा इकहने मानुषेर जीवने बारो हवार जन्नो बा भालो हवार जन्नो जे अपना शिक्षा प्रयोजन शिक्षा जे गुरुत्व शेही जिनिस गुला तुले धारा हुआ चाहे तो शेही जगह थे के शिक्षा गुरुत्व बा होचे मदेरे इचे अपना उपेक्षित आर मोटा मोटे बांग्ला फर्स्ट पेपर थे के आमादे गोल्फ़ ऑन्शो थे के खूब बेशी कोठे इनके चुनाई साउंड प्रॉब्लम बाशीर बोलते हैं साउंड प्रॉब्लम बाकी देर कारों के साउंड प्रॉब्लम आते हैं मनो है ना हमला ऐतो खून दोरा क्लास टक कोची ठीक चिलो बाशीर एक तू तुम्ही रीजॉइन करते बराबर लाइफ टक क्रॉस सो आम्रा एकदम लास्ट एड्डी के जो तो आज से आपना दर के किचु बागधारा नहीं है कथा बोली आम्रा एक तो आमर फर्स्ट थे के प्लान चलो बागधारा आपना दर के एक तो पौराणिक जोन रीज़न टा होता है बागधारा थे के किन प्रश्न आशा आमी आप बारे बोलते हैं सेकंड बेबर है आपने देख बैंड जो अनेक बेशी टाइम दि� अनेक बेशी टाइम दिच्छेन होते हैं आपना शुंधी थे आपना अनेक बेशी शोमोए दिच्छेन एमुन कोठीन कोठीन बिषय थे अन्न दिके विपुले शब्द बागधारा एक कथा है प्रकाश एगुला था के प्रश्न आज चाहे बंग भूल कर सें रीडिंग दिएन घुमानो रागे दस मिनट पौनो मिनट करे ये टॉपिक गुला एक रीडिंग दे फेलें � एक तो एनर्जी कौन क्या नाच के क्लास है बांग्ला क्लास को ले आम मने लग में शॉप शुमार जे आप ना देर खूबी प्रिपर हैशन रखते हो भेज आप ना कमेंट शॉप शुमार एक्टिव था कल लग बे आमतेर भेपु पूरा टा पौरानो बसे बोलना बट शॉर्टे हमें बुझाए दिच्छी पौधे गुलाब शॉर्टे बोले दिपो दोस्त कोनो में टाइम 
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি আজকে মেইনলি ফোকাস করতে চাইছি সেকেন্ড পেপারে রিজেন্টটা আমি তোমাদেরকে একটু বলি ফার্স্ট পেপারটা আমরা মোটামুটি ভাবে সবাই পারলো সেকেন্ড পেপারে কনফিউশন গলা ধাক্কা ভেরি গুড সেকেন্ড পেপারে গিয়ে কনফিউশন হয় এবং সেকেন্ড পেপার থেকেই আমরা ভুল করি আমার কাছে গত মানে আমি তো আজকে ক্লাস নেমেটা মোটামুটি অনেকেই জানতেন সো যেটা হয়েছে যে আমার কাছে আমার পেইজে আমাদের টেন মিনিট স্কুলে ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান জিরো থেকে কল দিয়ে এসেছে যেন এই ক্লাসটাতে স্পেসিফিক্যালি আমরা সেকেন্ড পেপারে একটু ফোকাস এবং আসলেই স্টুডেন্টরা সেকেন্ড পেপারটা এত বড় সিলেবাস কই থেকে কই পড়বে কি পড়বে কই থেকে আসবে প্রশ্ন এটা বুঝতে পারে না কারণ ফার্স্ট পেপারে আপনার একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে গল্পগুলো পড়বেন পাঠ পড়ে যেতে পড়বেন হয়ে যাবে পুরোটা গল্প না পড়লেও কিন্তু খুব সমস্যা নেই সেকেন্ড পেপারে আপনি কই থেকে কি পড়বেন আপনি জানেন না এই জন্যই মূলত আমরা এই জিনিসটা করার চেষ্টা করেছি অর্ধচন্দ্র হচ্ছে গলা ধাক্কা আর চার তিন চারটা এমসি কিউ আমরা একটু সলভ করি তারপরে হচ্ছে আপনার উলু বনে মুক্ত ছড়ানো বলেন দেখি উলু বনে মুক্ত ছড়ানো এই বাগধারাটা ই বলেন উলু বনে মুক্ত ছড়ানো যারা আছেন ক্লাসটাতে উলু বনে মুক্ত ছড়ানো এটা কি হবে যারা আছে ক্লাসটাতে গলা ধাক্কা সবাই পারছি ঠিক আছে পথের বাচালি পড়ছেন ভেরি গুড কোনো সমস্যা নেই পড়ছেন যত পড়বেন সবসময় মনে রাখবেন আমি আমার ছোটবেলায় আমি বই অনেক কম পড়তাম ঠিক আছে আমার কাছে এখন মনে হয় যে আমার আসলে আরো অনেক বই পড়া উচিত ছিল আরো অনেক সাহিত্য কেন দরকার আমি বাংলা পড়া এই জন্য না আমাদের ইন জেনারেল যে একটা মানুষ গুছিয়ে কথা বলা একটা মানুষের চিন্তা ভাবনা একটা মানুষের সৃজনশীলতা অনেক বেশি বাড়ে আপনি যখন সুন্দরভাবে কি করতে পারেন আপনি সুন্দরভাবে পড়তে জানেন একটা পড়া থেকে আপনি সেই জিনিসটা বুঝতে পারেন আপনি যত পড়বেন আপনার কিন্তু তত বেশি ইমন হবে ঠিক আছে উলোভনে মুক্ত ছড়ানো এইটার মেইন ইয়া হচ্ছে যে অস্থানে মূল্যবান জিনিস অর্থাৎ ভেরি গুড সিহাম একদম সঠিক উত্তরটা দিয়েছে অনেকেই দিয়েছে দ্রব্য বলো না মূল্যবান অস্থানে মূল্যবান বা হচ্ছে মূল্যবান জিনিস অস্থানে মূল্যবান জিনিস এটা হচ্ছে এটা অনেকভাবে লেখা যায় মানে অনেকেই অনেকটা লিখছো সমস্যা নেই মূল ভাবটা হচ্ছে যেই জিনিসটা একটা ধরো মূল্যবান জিনিস ধরো একটা হচ্ছে তোমার এটা কিভাবে বুঝাই আহ ধরো একটা গহনা সোনার গহনা এটা তুমি রাস্তার মধ্যে কি র্যান্ডম ফেলে রেখে চলে যাবা না কিন্তু তো এইটা একটা বিষয় রয়েছে আর যদি লাইন দিয়ে এক্সপ্লেন করি যে চোরকে সদুপদেশ দেওয়া আর উলোবনে মুক্ত ছড়ানো একই কথা ধরো একজন মানুষ চুরি করছে তাহলে ধৈরা তুমি বললা যে ভাই তুমি আর চুরি করো না চুরি করা খারাপ জিনিস ওরে বলা লাভ আছে অথবা ধরো যেই মানুষটা এমন কিছু একটা করে যে তাকে আসলে কোনো ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় না বা তাকে সেটা থেকে ই করা যায় না তো ওই জায়গা থেকে এই জিনিসটা আপনাদের মনে রাখা কিন্তু অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে অস্থানে মূল্যবান জিনিসটাই এর কথা মূলত বলা হয়েছে আমরা কয়েকটা কি এক কথায় প্রকাশ একসাথে প্র্যাকটিস করতে পারি না আমরা বলেন তো যারা আছেন একই গুরু শিষ্য আমরা সাথে প্র্যাকটিস করি ভাই আজকে ক্লাসে প্র্যাকটিসই আমার মেন কাজ একই গুরুর শিষ্য বলেন তো দেখি এটা আর এক কথায় প্রকাশ কি যারা আছে ক্লাস আমরা কি একটু সবাই লাস্ট পাঁচ দশ মিনিট একটু অ্যাক্টিভ থাকতে পারবো না আর আপনারা বললে এখন ক্লাসটা শেষ করে দিব সমস্যা নেই যারা আছেন ক্লাসটাতে একটু আমাকে জানাবেন হ্যাঁ যে ভাই কি অবস্থা আমাদের ক্লাসের প্রায় শেষ মানে টাইমিং ওয়াইজ তো শেষই হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা চাইলে আমি একটু আট দশ পনেরো মিনিট পড়াইতে চাই ঠিক আছে আপনারা একটু বলেন যে আহ আট দশ পনেরো মিনিট ক্লাসটা নিলে আপনারা কি একটু অ্যাক্টিভ থাকতে পারবেন কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে বলেন একই গরুর শিষ্য এটা কি হবে এক কথায় প্রকাশটা একটু করে ফেলি আমরা জলদি জলদি অগরু বলতেছে এই অগরু হওয়ার কথা একই গরু শিষ্য কি সতীর্থ ভেরি গুড আলিফ সঠিক উত্তর দিয়েছে আব্দুল্লাহ সঠিক উত্তর দিয়েছে সায়েদ রেখা সঠিক উত্তর দিয়েছে একই গরু শিষ্য হচ্ছে কি বলতো সতীর্থ ভেরি গুড একই গুরুর শিষ্য সতীর্থ তারপর হচ্ছে অক্ষির সমীপে এটার সঠিক অক্ষির সমীপে অক্ষির সমীপে অক্ষির সমীপে বলো দেখি এটা কি হবে অক্ষের সমীপে অক্ষের সমীপে এটার উত্তর কি হবে অক্ষির সমীপে অক্ষের সমীপে এটার এক কথায় প্রকাশ হচ্ছে আচ্ছা এটা লিখে দিয়ে নেই সতীর্থ অক্ষির সমীপ সমীপে এটার উত্তর হচ্ছে কি বলো এটার উত্তর হচ্ছে সমাক্ষ ঠিক আছে এই জিনিসগুলা ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি ইতিহাস বিজ্ঞ বলো না কিন্তু ইতিহাস বেত্তা হবে এটা মনে রাখো ভালো কথা হয়েছে ভালো কথা মনে পড়ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি কি হবে এটা প্রিয় বন্ধুরা বলেন আপনারা কমেন্টে বলেন আমি যদিও বলে দিচ্ছি তারপরও
ইতিহাস চাক্ষুষ বলতেছে চাক্ষুষ হবে না তো ভাইয়া নীলিমা সঠিক উত্তর দিয়েছে ইতিহাস বেদটা আমি কিন্তু বলেও দিয়েছিলাম সো অসুবিধা নেই এগুলো একটু ভালো মতো পড়ে যাবে হ্যাঁ ইতিহাস বেদতা ইতিহাস দাঁড়াও এক মিনিট আমাদের মনে হয় পেনটা দিক কেমন লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে ইতিহাস হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নেই ওই পাশে আর লেখা যায় না ইতিহাস বেদা সো এই জিনিসগুলো আপনাদের একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে সো আমরা মোটামুটি বুঝছি না আরেকটা লাস্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা একটু বলেন তো আমাকে নুপুরের ধ্বনি এটার এক কথায় প্রকাশটা বলে ফেলে নুপুরের ধ্বনি উপরে লিখলাম হ্যাঁ একটু মিক্স করে লিখতেছে আশা করি সমস্যা নেই জাস্ট বোঝানোর জন্য আর প্র্যাকটিসের জন্য নুপুরের ধ্বনি এটার এক কথায় প্রকাশটা একটু বলে ফেলেন তো যারা আছেন ক্লাসটাতে নুপুরের ধ্বনি এটার এক কথায় প্রকাশটা আমরা একটু বলে ফেলি যারা আছি ক্লাসটাতে নুপুরের ধ্বনি এটার এক কথায় প্রকাশ কি হবে যারা ক্লাসে আছে একটু বলে ফেলি আহ নিক্কন ভেরি গুড ভেরি গুড নিক্কন বলতেছে বাকিদের কি অবস্থা আচ্ছা বাকিদের কি অবস্থা একটু বলে ফেলি তো যারা আছি ক্লাসটাতে নুপুরের শব্দ কি হবে যারা আছি বলে ফেলি জলদি জলদি বা নুপুরের ধ্বনি নিকন বানানটা একটু বাংলায় লেখেন তো আপনারা দেখি কষ্ট করে ইংরেজিতে তো সবাই সঠিক লিখতে পারতেছেন আচ্ছা না না মুজাহিদুল অ্যান্সার করি না এমনটা না আমি বললাম তো সবাইকে ইংরেজির থেকে না লিখে নিকন বানানটা তো একটু কঠিন আচ্ছা আপনাদেরকে আর ই করে সময় নিয়ে লাভ নেই আমি লিখে দিই সময় আজকে একটু কম নিকন মোরধন্য দিয়ে লিখতে হবে কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা মূর্ধন্য না দিয়ে লিখতে হবে এটা একটু মনে রাখবেন সো বাগধারা এক কথায় প্রকাশ আমরা কিন্তু মোটামুটি ভাবে লিখে ফেললাম পড়ে ফেললাম এবার আপনারা বলেন যেহেতু ক্লাসের একদম সময় কম রানার নিয়ে একটা কথা বলা হয়েছিল রানারের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে জীবনে ছুটে চলার কথা বলা হয়েছে স্থিতিশীলতার যে বিষয়টা মানুষের জীবনে আমি তো একদম শর্টে একটা লাইন নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি সেটা হইলো এখন ডিটেলস ডিসকাস করতে পারতেছি না আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত রানারের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা বলছিলাম সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা সেখানে মূলত জীবনে ছুটে চলা সামনের দিক দিয়ে এগিয়ে চলা সেই জিনিসগুলোর কথা বলা হয়েছে তারপর হচ্ছে তো তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা এখানে স্বাধীনতার যে বিষয়টা স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করার চেষ্টা করা হয়েছিল চেষ্টা মানে মানে যে সংগ্রামটুকু করা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আর কোনটা কোনটা আছে একটু আমাকে বলেন দেখি সমস্যা আছে কোথায় কোথায় আমরা সলভ করে দিতে পারি কিনা চেষ্টা করব বাট প্রমিস করতে পারতেছি না প্রিয় বন্ধুরা কারণ আসলে আমাদের সময় অনেকটাই কম আজকের দিনে তো আপনাদের নিশ্চয় অন্য ক্লাস বা এই পড়া আছে সো যাই হোক অসুবিধা নেই আমরা একটু তাও আলোচনা করে যাই আপনাদের সুবিধার্থে সেটা হচ্ছে কপোতাক্ষ নদের কথা যদি বলি কপোতাক্ষ নদ নিয়ে মূলত হ্যাঁ শ্রমজীবী মানুষ নেই ভেরি গুড নুসরাল আপনারা আমার সাথে একটু রিলেট করেন বা আমার সাথে একটু ইন্টারাক্ট করেন তাহলে হয়তো আরো ইজিলি আমাদের তাড়াতাড়ি হবে ক্লাসটা ঠিক আছে বাংলা পরীক্ষা কি হবে কালকে অবশ্যই কালকে বাংলা পরীক্ষা হবে কালকে কিন্তু বাংলা পরীক্ষা আপনাদের হচ্ছে সো সবাই মিলে ভালো মতো পরীক্ষা দিবেন আজকের ক্লাস থেকে আপনাদের আশা করি উপকার পেয়েছেন আর আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের আজকে অনেকগুলা ক্লাসে হইতেছে আপনারা অনেকেই বলছেন অনেকগুলা টপিকে আপনাদের সমস্যা কিন্তু সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে আসলে ইন ডিটেল আজকে পারি নাই যেমন সন্ধি নিয়ে ও সন্ধির কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে সন্ধির সরসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির একদম বেসিক যে নিয়মগুলো আছে সেটা একটু পড়ে যান একদম সহজ সহজ নিয়মগুলো প্রথম পাঁচটা সাতটা নিয়ম পড়ে যান হয়ে যাবে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মিস গেছে আপনারা কেউ বলেন নত্যবিধান সত্যবিধান অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানে আপনার সমাজ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি নত্যবিধান সত্যবিধান নত্যবিধান সত্যবিধানের নিয়মগুলা পড়ে যাবেন যে কখন মূর্ধন্য হচ্ছে কখন ধনধন হচ্ছে বই একদম স্পেসিফিক চাণিক্য মানিক্য মন দিয়ে একটা ফুল প্যারা আসে না পড়ে যায় দেখেন কমন পড়বে এরকম ভাবে আপনারা একটু ভালো মতো যদি টাইম মতো পড়েন তাহলে কিন্তু আপনাদের আর কোনো ধরনের সমস্যা ইনশাল্লাহ হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আর বলেন যে আমরা আমাদের আজকে ক্লাসটা আপনাদের কেমন লাগছে একটু আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে নেই মানে দেখি যে কি অবস্থা এক্সাম কিভাবে দিবেন এক্সাম দেওয়ার পুরো প্রসেসটা আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আই গেস তারপরে হচ্ছে যদি কোনো হেল্প লাগে কিছু না বুঝতে পারেন জানেন আমি এক্সামের টাইমে অনলাইনে কিন্তু অল টাইম অ্যাভেলেবেল আসি সো দ্যাট প্রবলেম হইলে আমি সলভ করার চেষ্টা করতে পারি বাট এটার জন্য ফুল টিম রেডি থাকবে ইনশাল্লাহ অসুবিধা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা সো ও আচ্ছা ঠিক আছে একটু কমেন্ট সেকশনে যাচ্ছি আপনারা একটু আমাকে জানাবেন যে ওভারঅল আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে 
শর্ট সিলেবাস এ নাই ইয়াস তারপরেও একটু আপনাদেরকে বলি যে অক্ষীর সমীপে টানি একটা কনফিউশন আপনাদের মনে হয়েছে ছিল কেউ বলছেন এটা প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা বা সমাক্ষ হওয়ার কথা সমক্ষ হওয়ার কথা ঠিক আছে আপনাদেরকে একটা জিনিস একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে সংক্ষেপণ যখন আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে অক্ষীর সমীপে ছিল অক্ষীর সমীপে আমরা যখন বলি তখন কিন্তু এটা সমক্ষ দাঁড়ান এক মিনিট এটা কিন্তু সমক্ষ হবে ঠিক আছে অক্ষীর সমীপে এটা নিয়ে আপনাদের বেশ কনফিউশন দেখলাম সমক্ষ বলা হয়ে থাকে বা সমাক্ষ বলা হয়ে থাকে যেটাই থাকুক অপশনে সেটা ই করবেন আর অক্ষীর অগোচরে বললে পরোক্ষ হবে মনে রাখেন কিন্তু ভুল করেন না এখানে বলছে অক্ষীর সমীপে সে তখন হবে সমক্ষ যদি বলে অক্ষীর অগোচরে তখন বলবেন কি তখন বলবেন হচ্ছে পরোক্ষ পরোক্ষ আর হচ্ছে সমক্ষর মধ্যে পার্থক্যটা কি বুঝতে পারছেন কিনা বলবেন ঠিক আছে আর মোটামুটি ভাবে আপনাদের কোন জায়গা থেকে আসলে খুব বেশি কনফিউশন আসবে না বা প্রশ্ন খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না লাস্ট একটা জিনিস একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে সন্ধির কথা বলছি নত্যবিধান সত্যবিধান বলছি আর পদাশ্রিত নির্দেশকটা একটু ভালো মতো পড়বেন টি টা খানা খানি কখন হচ্ছে এই জিনিসটা একটু পড়ে যাবেন এবং সংখ্যাবাচক শব্দ দিরুক্ত শব্দ পড়ে যাবেন আমি বারবার বলতেছি আপনারা সন্ধি সমাস এগুলা নিয়ে যত না বেশি এক্সাইটেড তার থেকেও বেশি সহজ টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে যেখান থেকে আপনি ভুল করবেন বা হয়তো পারবেন না আশা করি যে এই জিনিসটা আপনারা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাদের পরীক্ষা খুব ভালো হবে আমরা জানি যে আমাদের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে যতটুকু পসিবল চেষ্টা করেছি আহ আজকে ক্লাসটা ভাই অনেক ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ লিজা বলতেছে তারপর হচ্ছে ইনবক্স যে কোনো প্রশ্ন তুমি জানাইতেই পারো ডেফিনেটলি কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্ন থাকলে জানাইও সবাই যে হারে বের হয়ে যাচ্ছে নামাজের টাইম হয়ে গেছে অনেকে রিকোয়েস্ট করতেছে যে ভাই নামাজের টাইম ছুটি দেন ছেড়ে দেন আমাদের ক্লাসটা মনে হয় দেড় ঘন্টার স্কেডিউল করা সো অসুবিধা নেই মানে আপনারা থাকতে চাইলে থাকতে পারেন যারা যারা নামাজের জন্য বের হইতে চান তারা বের হয়ে পরবর্তীতে এসে কিন্তু আবার পড়ে নিতে পারেন সমস্যা নেই কারণ ক্লাস রেকর্ডেড আমাদের থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে আর হচ্ছে আমি বরাবর প্রত্যেকটা ক্লাসে আমার ক্লাসে আমি রেটিং নেই সো এই রেটিংটা আমি চা কেন নেই রিজনটা হচ্ছে আমি স্টুডেন্টদের ফিডব্যাক নিতে খুব ভালোবাসি যে স্টুডেন্টরা আমাকে যাইতেই ফিডব্যাক দিবে সেটা আমি ঠিক করে সামনের ক্লাসে আপনাদের ডেলিভার করার চেষ্টা করব সো আপনাদের ক্লাসটা যদি ভালো লাগে আমরা আমি একটা স্টারিং এর কথা স্টার দেওয়ার কথা বলি ওয়ান স্টার থেকে ফাইভ স্টার যদি আপনাদের কাছে অপশন দেওয়া হয় কমেন্ট সেকশন একটু বলেন তো আপনাদের ক্লাসটা যদি ভালো লাগে ফাইভ স্টার দিতে পারেন ক্লাসটা যদি খারাপ লাগে ওয়ান স্টার বা টু স্টার দিতে পারেন এক থেকে পাঁচের মধ্যে আপনাদেরকে মার্ক করতে বললে আপনারা সবাই যদি একটু ক্লাসটা মার্ক করে ফেলেন রাজু একটা পোল কি ছোট করে দিয়ে দেওয়া পসিবল কিনা পসিবল না আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানান আমি দেখে নিব আর একটা কথা আমি প্রমিস করতেছি সেটা হলো হয়তো আমার একটু সময় লাগবে মানে আজকে ক্লাসের পরে আজকে রাতের মধ্যে হয়তো আপনাদের সবার কমেন্টের উত্তর আমি দিতে পারবো না যারা যারা প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছেন কনফিউশন বলেছেন বাট আমি প্রমিস করছি আপনাদেরকে আমি গেট ব্যাক করবো এক দুই দিন সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে সবারটা একবারে হয়তো দিতে পারবো না আস্তে আস্তে চেষ্টা করব কিন্তু আমার যে জিনিসটা লাগবে এই ক্লাসের লাইভের মধ্যে আপনাকে ডেফিনেটলি জানাইতে হবে যে প্রত্যয়ের কোন জিনিসটাতে সমস্যা পুরা প্রত্যয় তো বোঝানো একটু ডিফিকাল্ট আশা করি বুঝতে পারেন প্রত্যয়ের কোন জিনিসটাতে সমস্যা ক্লাসের কোন আফিন আচ্ছা যারা যাদের কাছে ভালো লাগে নাই ক্লাসটা তারা যদি একটু কাইন্ডলি আমাকে পার্সোনালিও বলেন খুবই খুশি হব যে কেন আজকে ক্লাসটা আপনার খারাপ লেগেছে কেন ভালো লাগেনি সেটাও আপনি জানাতে পারেন সমস্যা নেই ঠিক আছে পাঁচের ভিতরে দশ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আয়াত যারা ক্লাস করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর সিন্স আপনাদের সাথে আজকে আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল আমি জানি না কতটুকু ডেলিভার করতে পেরেছি কারণ একটা ক্লাসের মধ্যে সব ধরনের টপিক পড়ানো একটু ডিফিকাল্ট এজন্য হয়তো একটু এলোমেলো মন হতে পারে অনেকের কাছে ভাই একবার এক কথায় প্রকাশ বলতেছেন একবার সন্ধি বলতেছেন কি ব্যাপার পড়াচ্ছেন কি আসলে বাট টার্গেটটা ছিল সবগুলো বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়া স্পেশালি বাংলা সেকেন্ড পেপারের ঠিক আছে ফার্স্ট পেপারটা আমি জানি পড়ার গাইডলাইনটা আমি আপনাদেরকে এখন দিব নেক্সট দুই মিনিট আমার কথা আপনারা শুধু শুনবেন ঠিক আছে কেন ফার্স্ট পেপার কিভাবে রিভিশন করবেন প্রত্যেকটা টপিকের ক্ষেত্রে আপনাদের শর্ট সিলেবাসে যেভাবে আছে এই কিছু গাইডলাইন দিয়ে ক্লাসটা শেষ করে দিব হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের গল্প এবং কবিতা গুলোর ক্ষেত্রে কবিতাটা রিডিং দিবেন গল্পটা রিডিং দেওয়ার সময় যদি না হয় পাঠ পরিচিতি অংশ পড়বেন শব্দার্থ অংশ পড়বেন মাস্ট অ্যান্ড ম্যান্ডেটরি পড়ার পরে কি হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই টপিক থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে যদি সম্ভব হয় কিছু গুরুত্ব
তারপরে হচ্ছে উপেক্ষিত সত্য মানে যেগুলা ইম্পর্টেন্ট অভাগী স্বর্গ এগুলা আপনারা একটু ফুল রিডিং দিবেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটা কথা বলি তোমাদেরকে একটা জিনিস সেটা হইলো যে এটা ম্যানেজমেন্টেরও দোষ না আমারও দোষ না মানে অনেকে বলছে ম্যানেজমেন্টের দোষ এখানে ম্যানেজমেন্টের দোষের কিছু না আমি নিজেই ম্যানেজমেন্ট মানে টেন মিনিটস স্কুলে আমি নিজেই কিন্তু কাজ করি ঠিক আছে সো এটা যেটা হয় ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার একসাথে এখন ধরো আমি চাইলে তো তোমাদের সবগুলো টপিকের উপর আমরা ক্লাস নিতে পারতাম কিন্তু তোমাদের কতদিন সময় বাকি আছে টোটাল বলো তো এখন যদি তুমি সবগুলা ক্লাসে বা সবগুলা টপিকের ক্লাস করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার অনেক সময় দিতে হবে সময়টুকু সবগুলো স্টুডেন্ট দিতে চাবে না এই কারণে ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ভালো ডিসিশন নিচ্ছে যদি প্রয়োজন হয় আমরা এক দুইটা ক্লাস হয়তো আরো এক্সট্রা পরে ব্যবস্থা করতে পারবো সমস্যা নেই কিন্তু আজকের ক্লাসে আমার মেইন টার্গেট ছিল কোন কোন জিনিসগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেগুলা তোমরা যেন রিভিশন করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আহ অভাগী স্বর্গ নাই রাইট সিলেবাসে নাই আমি জাস্ট বলছি যেটা হচ্ছে মেইন জিনিস আপনারা গল্পগুলো যেগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফিল হয় এবং আপনার প্রবলেম কোন গল্পগুলোতে সেটা একবার রিডিং দিয়ে যায় পাঠ পরিচিতি খুব ভালো মতো পড়বেন পাঠ পরিচিতি কেন খুব ভালো মতো পড়বেন কারণটা হচ্ছে এটার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের গল্পের টপিক খুব ভালো মতো টপিক খুব ভালো মতো হচ্ছে আপনারা দেখবেন আইডিয়া পেয়ে যাবেন এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে ওইখানে পাঠ পরিচিতির একদম শুরুতে কোন মানে কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটাও কিন্তু বলা হয়ে থাকে এই কারণে ওইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এমসি কিউ হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে সো পাঠ পড়ে যেতে অংশ থেকে আমাদের দুইটা টার্গেট থাকবে একটা হচ্ছে গল্প বা কবিতাতে কি বলা হয়েছে এটা বোঝা এবং কোন উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে এটা বোঝা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটা জিনিস বলছি থার্ড টিপস হচ্ছে কবি পরিচিতি থেকে কবির জন্ম মৃত্যু এবং যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকে যেমন ধরেন আপনার উপন্যাস নাটকের ক্ষেত্রে এখন তো সব কবি পরিস্থিতি সামারি রিভিউ করা পসিবল না বাট আপনারা পড়লেই বুঝবেন যে নাটক উপন্যাসের মধ্যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো একটু মনে রাখেন এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতেছে জন্ম মৃত্যু স্পেশালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম সুকান্ত ভট্টাচার্য এক্সাক্টলি এখন আরো কবি সাহিত্যের নাম তো মনে আসতেছে না বাট আপনারা গোথ্রু করলেই কিন্তু দেখতে পারবেন যে কোনগুলো কোনগুলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো স্পেশালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তারপরে হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও আরেকটা কথা বলে রাখি কবি পরিচিতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বইয়ের টপিক গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না এখানে ইম্পর্টেন্ট নাম যেগুলো আসতেছে আপনার সিলেবাসে হয়তো নাই সেগুলো একটু জন্ম মৃত্যুটা দেখে যায় কারণ সাহিত্য থেকে কিন্তু বাংলায় প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাস কি দেড় ঘন্টাই না একটু বেশি নেওয়া যায় না ক্লাস আচ্ছা ঠিক আছে সো আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে এখানে আমরা আজকে ক্লাসটা আজকে আর কন্টিনিউ হয়তো করতে পারছি না আমাদের দুইজন মানুষ দাঁড়ায় আছে আমার সামনে ক্লাসটা শেষ করার জন্য শেষ করার আগে একটা কথা বলি আপনাদের সাথে আর ক্লাস হবে কিনা জানি না হয়তো এইচএসসিতে আপনারা যখন উঠবেন তখন ডেফিনেটলি আবার টেন মিনিটস স্কুলে আপনাদের সাথে আমার ক্লাস হচ্ছে বাট তার আগে একদম লাস্ট একটা মিনিট সময় আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম সেটা হচ্ছে যে কলেজ অ্যাডমিশন লাইফের একটা স্টেজ এই স্টেজে আপনি নটারডেম হলিক্রস জোসেফ ঢাকা কলেজ আদমজি যেখানেই ভর্তি হন না কেন ভালো করাটা আপনার হাতে আছে আপনি যদি ঢাকা কলেজেও পড়েন আপনি যে কোনো একটা কলেজে পড়েন আপনি নরডেমে সাপোজ ঢুকতে পারলেন না আপনি যদি এটা নিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকেন আপনি লাইফে সামনের দিকে এগোতে আপনার অনেক স্ট্রাগেল করতে হবে আমি আমার লাইফের একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স বলি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইভিও তো আমি ঠিকতে পারি নাই কিন্তু আমার লাইফকে আমি কিন্তু ধামায় রাখি আমি যেখানেই পড়ছি আমি ওখানে বেস্ট করার ট্রাই করছি এইটা এই স্পিরিটটা থাকা আপনার লাইফে ইম্পর্টেন্ট তারপর আমি আশা করি যে যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের গাইডেন্সে ফলো করছেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সবারই ভালো কোনো ইউনি মানে কলেজে আপনারা অ্যাডমিশন নিতে পারবেন নটরডেম হলিক্রস জোসেফ স্পেশালি আমাদের যাদের জন্য এই টার্গেটটা গ্রুপটা বাট মনে রাখবেন যে সিট তো লিমিটেড তাই না হয়তো আর আরেকটা কথা আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে একটা টেস্ট কখনো একটা মানুষের অ্যাবিলিটি সবসময় যাচ করতে পারে না আপনি খুব ভালো স্টুডেন্ট আপনি এস এস অনেক ভালো করছেন পরীক্ষা ভালো দিচ্ছেন এস এস জিপিএ ফাইভ পার্সেন্ট স্কুলে সবসময় এক থেকে দশের মধ্যে থাকতেন আপনি ওই দিন ওই স্পেসিফিক এক ঘন্টা পারফর্ম করতে পারেন নাই আপনার লাইফ শেষ হয়ে যাবে না ভাইয়া ঠিক আছে আপনি চেষ্টা করবেন ভালো কিছু করার আপনার মনের নিয়তটা ভালো রাখতে হবে মনে রাখবেন যে আপনার যে কোনো কিছু নিয়তের উপর নির্ভরশীল আপনি যদি চান ভালো করার আপনি ভালো করতে পারবেন সেটা যেই কলেজেই হোক বাট মনে রাখবেন ভালো কলেজ হইলে নটরডেম হলিক্রস জোসেফের মতো কলেজগুলো হইলে আপনার ওই ভালো
এই কলেজগুলাতে যে যে কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চান আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের পরীক্ষার আগে একবার সেই কলেজের আশপাশটা ঘুরে আসার জন্য এটা খুব খুব এফেক্ট করে আপনি আপনি ড্রিম দেখতেছেন আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন আপনি নরডেমে কলেজে পড়বেন আপনি জানেনই না নরডেম কলেজটা আসলে কেমন এটা খুব এফেক্ট করে আপনি ঢাকা ভার্সিটিতে যখন পড়তে চান আপনার উচিত ঢাকা ভার্সিটিতে একবার ঘুরে আসে তখন ওইটার প্রতি আরো কি মানে আরো ভালো লাগা কাজ করে তখন মনে হয় যে না আমার পড়তে ইচ্ছা করতেছে না বাট আমার এই কলেজে আসতে হলে পড়তে হবে এই ইউনিভার্সিটিতে আসতে হলে পড়তে হবে এই যে আমাদের সামনে দুইজন মানুষ বলতেছে যে এই কথাটা অলরেডি ফলো করছে এবং এটা কাজ করে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের এগুলা করবেন আমাদের টিচারদের দেখানো গাইডলাইন ওয়াইজ ফলো করেন ইনশাল্লাহ একটা ভালো প্রিপারেশন নিয়ে ভালো কলেজে ভর্তি হইতে পারবেন নটরডেম কলেজে যারা ভর্তি হবেন তাদের সাথে সুযোগ হবে ইনশাল্লাহ দেখা হওয়া কলেজের ক্যাম্পাসে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে কখনো গেলে আপনাদের ওরিয়েন্টেশন যখন হবে তখন হয়তো আমি আমাকে বললে আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে দেখা করে আসতে পারবো খুবই ভালো থাকবেন আর হচ্ছে অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইউর এক্সাম মাথা ঠান্ডা রাখবেন খুব ভালো মতো মানে আমার সাথে হয়তো আপনার আর কোনো ক্লাস নাও হইতে পারে এই জন্য কিছু বেশি কথা বলে দেওয়া যাচ্ছি এমন না যে আপনার পরীক্ষা কালকে বাট খুব ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে যাবেন নার্ভাস হবেন না ঠিক আছে সময় নিয়ে এবং ইনস্ট্রাকশন ফলো করবেন আপনাকে যদি ক্যালকুলেটার অ্যালাউ না করে আপনি ক্যালকুলেটার নিয়ে যাবেন না যদি ক্যালকুলেটার অ্যালাউ করে তাইলে ক্যালকুলেটার নিয়ে যাবেন এরকম জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন স্পেশালি নটরডেম কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার সময় এদিক ওদিক ভুলেও তাকানোর চেষ্টা করবেন না কেন রিজনটা হচ্ছে আপনার আপনি যদি একটা নিয়মও ভঙ্গ করেন আপনাকে নিয়ে এটা নিয়ে কেউ কিচ্ছু বলবে না আপনার খাতাও নিবে না কিন্তু জাস্ট নীরবে সাইলেন্টলি আপনাকে এক্সপ্লেন মানে এক্সপেল করে দিবে সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন স্পেশালি নটরডেম আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করতেছি নটরডেম কলেজে যখন পরীক্ষা দেবেন স্যাররা আপনাদের সাথে কোনো কথাই বলতে আসবে না জাস্ট ওনাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিট থেকে কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে দিবে সো ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিবেন ভালো মতো পরীক্ষা দিবেন স্যাররা আমাদের আপুরা ভাইয়ারা যাই নিয়মগুলো ফলো করেছেন বলেছেন সেই গাইডলাইনগুলো ফলো করেন ইনশাল্লাহ ভালো কলেজে নটরডেম হলিক্রস বা জোসেফে ভর্তি হয়ে যেতে পারবো এবং আমাদের সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে ক্লাসটার জন্য অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইউর এক্সাম ইনশাল্লাহ নেক্সট যদি কখনো সুযোগ হয় আবারও এই ব্যাচে দেখা হবে আর না হলে এইচএসসি বাংলা কোর্সে আপনাদের সাথে কিন্তু দেখা হচ্ছে আর আজকে ক্লাসে আমি বলেছিলাম আপনাদের জন্য একটা গিফট থাকবে আজকে ক্লাসে আমি যখন কমেন্টটা ফুল গো থ্রু করবো আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো আমি অ্যান্সার করে দেব এবং যে ফার্স্টে ওই যে আমাদের ফলার উত্তরটা সঠিক ভাবে দিতে পেরেছেন তার জন্য আমাদের এইচএসসি বাংলা কোর্স অর্থাৎ আপনি এসএসসি থেকে এইচএসসি তে উঠলেই আপনার বাংলা নিয়ে আবার টেনশন হবে না টেনশনের কোনো কারণ নেই আমাদের টেনমেন্ট স্কুলের বাংলা কোর্সটা আপনার জন্য আমি ফ্রি পাঠিয়ে দিব সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে